আমরা এর আগের ক্লাসে বলছিলাম যে ফুটিং ডিজাইনের দুইটা অ্যাসপেক্ট আছে একটা হলো তোমার জিও টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট যেখানে তোমার ফুটিং এর বিয়ারিং ক্যাপাসিটি মানে ফুটিং এর পিসেস এর সয়েল যেটা আছে সেটার বিয়ারিং ক্যাপাসিটি এবং সেটেলমেন্টটা দেখানো হয় দেখা হয় সেটা আমাদের ইস্যু না আমাদের এই ক্ষেত্রে যেটা দেখতেছি আমরা সেটা হলো যে ফুটিং এর যে স্ট্রেন্থ রিকোয়ারমেন্ট যেটা আছে যে ফুটিং এর ভিতরে কতটুকু রেইনফোর্সমেন্ট থাকবে বা ফুটিং এর বেস স্লাবের এরিয়াটা কত হবে বা ফুটিং এর বেস স্লাবের থিকনেসটা কত হবে সেটা আমরা এখানে দেখতেছি ফুটিং ডিজাইন করতে গেলে পরে প্রথম যে জিনিসটা দেখতে হবে সেটা হলো যে ফুটিং এর এই বেস স্লাবের এরিয়াটা কত হবে আমি একটু আগেই বলে আসছিলাম যে এই ফুটিং এর বেজের এরিয়াটা সবসময় সয়েলে যে অ্যালোভেল বিয়ারিং প্রেশার আছে সেইটার বেসিসেই বের হবে অর্থাৎ সয়েলের যে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি এটা কিন্তু সবসময় অ্যালোভেল আকারেই বলা থাকে এটা কিন্তু কোনো সময় বলা হয় না যে আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অর্থাৎ সয়েলের যে আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি আছে এটাকে একটা ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে ডিভাইড করে তোমাকে কিন্তু অ্যালোভেল বিয়ারিং ক্যাপাসিটিটাই বলা থাকে সয়েলের বিয়ারিং ক্যাপাসিটি যদি অ্যালোভেল হয় তাহলে লোডটাও তাহলে কিন্তু অ্যালোভেল লোডটা ইউজ করতে হবে বা আনফ্যাক্টর বা সার্ভিস লোডটা ইউজ করতে হবে তার মানে ফুটিং এর এরিয়া তুমি যদি বের করতে যাও তাহলে ফুটিং এর এরিয়াটা হলো তোমার উপরের কলাম থেকে কতটুকু লোড আসতেছে ডিভাইডেড বাই সয়েলের এইটা কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু এটা কিন্তু অ্যালোভেল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি না এটা কিন্তু নেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি একটু আগে যে জিনিসটা বলতেছিলাম সেটা কিন্তু অ্যালোভেল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি তাহলে এইখানে যে কলাম থেকে যে লোডটা আসতেছে এইটাকে কিন্তু আমি ফ্যাক্টর করি নাই ডেড লোড এবং লাইভ লোড জাস্ট লিনিয়ার সাম করে রেখে দিছি বা সামনে কোনো ফ্যাক্টর অ্যাপ্লাই করা হয় নাই কারণ লোডটা আছে কারণ সয়েলের বিয়ারিং ক্যাপাসিটি যদি অ্যালোভেল আছে সুতরাং উপরের কলাম লোডটাও অ্যালোভেল ফর্মেই লিখতে হবে যেভাবে আমরা লিখি যে অ্যালোভেল ফর্মেই লিখলাম ডিভাইডেড বাই এটা কিন্তু একটু আগে বলতেছিলাম যে সয়েলের এটা অ্যালোভেল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি হবে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যালোভেল বিয়ারিং ক্যাপাসিটিকে একটু মডিফাই করে নেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি শব্দটা ইউজ করছে এখন আমরা একটু দেখি যে নেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি জিনিসটা কি আসলে এখানে দেখো একটা ফুটিং এর একটা ছবি আছে এখানে উপরে এখানে তোমার এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলটা আছে এইখানে ডিএফ যেটা বলতেছি আমরা ডিএফটা মানে হলো যে ডেপ অফ ফাউন্ডেশন ডেপ অফ ফুটিং যেটাই তুমি বলো যে এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেল থেকে তোমার ফুটিং এর বটম পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স সেটা হলো তোমার ডেপ অফ ফাউন্ডেশন আর এইখানে তোমার ফুটিং যেটা আছে ফুটিং এর বেস স্লাবের থিকনেস হলো টি আর এইটা যদি টি হয় তাহলে উপরে কতটুকু সয়েল আছে এতটুকু জায়গাতে এই জায়গাটা তো সয়েল এখানটা কলমটা ছিল এখানে কলমটা যদি এখানে দেখানো হয় নাই তার মানে উপরে এতটুকু জায়গার ভিতরে কিন্তু সয়েলটা আছে এতটুকু জায়গার ভিতরে তার মানে এই সয়েলের যে ডেপটা সেটা হলো যে ফাউন্ডেশনের ডেপ থেকে ফুটিং এর থিকনেসটা বিয়োগ করলেই হবে তার মানে এইখানে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে সয়েলের এই ফুটিং এর বেজে যে সয়েলের যে অ্যালোভেল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি যেটা আছে অর্থাৎ উপর থেকে কলাম কলাম থেকে যে লোডটা আসতেছে কলাম থেকে লোড অ্যাপ্লাই করলে পরে ফুটিং এর বেজে কিন্তু একটা আপওয়ার একটা রিয়াকশন ডেভেলপ করতেছে আপওয়ার একটা প্রেশার ডেভেলপ করতেছে এইখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে এই প্রেশারের ভ্যালুটা তাহলে কত হবে উপর থেকে যদি লোডটা পি হয় আর এই ফুটিং এর বেজের এরিয়াটা যদি এ হয় তাহলে এই প্রেশারটা ইজিলি বের করা সম্ভব কিউ সমান পি বাই এ কিউ সমান পি বাই এ সত্যটা হলো এই যে কিউ যেটা ডেভেলপ করতেছে ফুটিং এর বেজে যে আপওয়ার প্রেশার ডেভেলপ করতেছে এইটা অবশ্যই সয়েলের অ্যালোভেল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি থেকে কম হইতে হবে ঠিক আছে সয়েলের যে অ্যালোভেল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি আছে আমি একটু আগেই বলে আসছি এই সয়েলের অ্যালোভেল বিয়ারিং ক্যাপাসিটিকে আবার একটু মডিফাই করে নেট বা ইফেক্টিভ বিয়ারিং ক্যাপাসিটিতে সয়েলের নেট বা ইফেক্টিভ বিয়ারিং ক্যাপাসিটিতে পরিণত করা হচ্ছে সেইটা কিভাবে কেন ডিরেক্টলি কেন সয়েলের অ্যালোভেল বিয়ারিং ক্যাপাসিটিটা কেন ইউজ করা হচ্ছে না এটা থেকে আরো কিছু মাইনাস করে তারপরে সেটাকে নেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি বানানোর কি দরকারটা ছিল সেটা একটু দেখো তুমি দেখো এখানে যেটা বলতেছি যে ফুটিং এর বেজে যে আপওয়ার্ড প্রেশারটা ডেভেলপ করতেছে সেটা হলো কিউ কি বা ইয়ে এইটা যাতে কোনোভাবেই সয়েলের বিয়ারিং ক্যাপাসিটিকে অ্যালোভেল বিয়ারিং ক্যাপাসিটিকে অ্যাক্সিড না করে এখন তুমি দেখো তো উপর থেকে কিন্তু এই প্রেশারটা কাজ করতেছে কিন্তু সবসময় ফুটিং এর বেজে আর উপর থেকে তুমি যখন এই ফুটিংটা তৈরি করবা তখন নিশ্চয়ই এখানে একটা ট্রেন্স তৈরি করবা এই ফুটিংটা যখন তুমি তৈরি করবা তখন এরকম একটা এক্সকেভেশন তৈরি করবা করে তারপরে কিন্তু তুমি এখান থেকে সয়েল গুলোকে রিমুভ করে ফেলবা তারপরে হয়তো ফুটিং এর বেস সলাপটাকে ঢালাই করবা তারপরে হয়তো কলমটাকে ঢালাই করবো তারপরে তারপরে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এখানে হয়তো আবার সয়েল দিয়ে ফিল করে দিবা তাহলে এই যে ফুটিং এবং স্লাবের একটা ওয়েট
দুইটা থেকে একটা থেকে একটা মাইনাস করতে হবে কারণ তুমি একটু আগেই বলে আসছিলা যে এইটা কিন্তু তোমার অবশ্যই যে প্রেশারটা ডেভেলপ করতেছে এটা এখানেও লেখা আছে যে এটা এটা কিউ অ্যালোয়েবলের থেকে কম হইতে হবে ঠিক আছে কিউ অ্যালোয়েবল হইতে হবে বা তার সমান হইতে হবে যাই হোক আর যেটাই বলি আমরা বললাম এটা হলো কিউ এ এইটা তুমি দেখতে পাচ্ছ যে উপর থেকে কিন্তু যে ফিল সয়েল যেটা আছে সেটারও কিন্তু একটা ওয়েট আছে সেটা কিন্তু ডাউন ওয়ার্ড আবার এই ফুটিং এর যে স্লাব যেটা আছে সেটাও কিন্তু তার একটা সেলফ ওয়েট আছে সেটাও কিন্তু নিচের দিকে কাজ করতেছে যে ফুটিং এর ওয়েট আর উপরে ফিল সয়েল এর ওয়েট সেটা কিন্তু নিচের দিকে কাজ করতেছে আর এইখানে সয়েলের যে বিয়ারিং প্রেশার সেটা কিন্তু উপরের দিকে আছে তাহলে এই কিউ এ থেকে নিশ্চয়ই এটা বিয়োগ যাবে তার মানে সোজা কথা এই ফিগারের যে ছবিটা আঁকা আছে মানে এইখানে যে ছবিটা আঁকা আছে এইখান থেকে আসলে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে আসলে প্রেশার যেটা যতটুকু নেট থাকতেছে সেটা আসলে কিউ এ থেকে উপরের ওই যে ওয়েটটা মাইনাস হবে এই যে উপরে সয়েল এর ওয়েট মাইনাস এখানে লিখতে হবে সয়েল এর ওয়েট মাইনাস ফুটিং এর ওয়েট এইটা করলে পরে যে জিনিসটা থাকবে সেইটা হলো তোমার জন্য কিউ নেট তার মানে আমি একটু আগে বলছিলাম যে ফুটিং এর এরিয়া বের করার জন্য সয়েলের অ্যালোবল বিয়ারিং ক্যাপাসিটিকে ইউজ করতে হবে হ্যাঁ আমরা সয়েলের অ্যালোবল বিয়ারিং ক্যাপাসিটিকে ইউজ করতেছি সেটা ঠিক আছে কিন্তু এইখানে আবার দেখলাম যে সয়েলের অ্যালোবল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি থেকে আবার সয়েল এবং ফুটিং এর সেলফ ওয়েটটা কিন্তু মাইনাস করা লাগতেছে কারণ সয়েলের বিয়ারিং ক্যাপাসিটি সেটা কিন্তু আপওয়ার্ড আবার দেখা যাচ্ছে এইখানে কিন্তু ফুটিং বা সয়েলের যে সেলফ ওয়েট আছে সেটা কিন্তু ডাউনওয়ার্ড তার মানে দুইটা একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ করলে পরে যতটুকু থাকে সেইটাই আসলে তোমার জন্য ইউজেবল সয়েলের স্ট্রেংথ মানে সয়েলের বিয়ারিং ক্যাপাসিটি এটা থাকতেছে তাহলে এইটা তো তুমি দেখো এখানে যে অ্যালোবল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি থেকে কিভাবে নেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি বা ইফেক্টিভ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় সেটা হলো যে অ্যালোবল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি থেকে উপরে যতটুকু সয়েল যতটুকু ডেপথের সয়েল আছে সেইটা ততটুকু ওজন মাইনাস যাবে আর ফুটিং এর বেস হিসাবে যতটুকু থিকনেস আছে ততটুকু ফুটিং এর ওয়েটটা মাইনাস হবে তাহলে এইটা করতে হইলে পরে তুমি দেখো যে জিনিসটা জানা লাগতেছে তুমি তো ফুটিং এর ইউনিট ওয়েট তো অবশ্যই জানো যেহেতু এটা রেইনফোর্স কংক্রিট এর সুতরাং তার ইউনিট ওয়েট তো অবশ্যই জানা আছে ওয়ান ফিফটি পাউন্ড পার কিউবিক ফিট আর সয়েলের যে ইউনিট ওয়েট এটা তো জানাই থাকবে একশো দশ থেকে হয়তো একশো বিশ এর মতো ভ্যারি করে পাউন্ড পার কিউবিক ফিট তাদের তাদের ইউনিট ওয়েট জানা আছে যে জিনিসটা জানা প্রয়োজন ছিল যে ফুটিং এর থিকনেসটা জানলে পরে ফুটিং এর থিকনেসকে ফুটিং এর সেলফ ওয়েট দিয়ে ইউনিট ওয়েট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতাম আর উপরে যতটুকু ফিল সয়েল আছে ফিল সয়েলের ডেপ জানা আছে সেইখান থেকে তোমার ফুট সয়েলের ইউনিট ওয়েটটা মাল্টিপ্লাই করে দিতাম কিন্তু এইখানে তো ফুটিং এর আমি তো টিটা তো জানি না টিটা তো আমি এখনো বের করি নাই টিটা তো আমাকে বের করতে হবে কারণ আমার ফুটিং ডিজাইনের ক্ষেত্রে সেকেন্ড স্টেপটাই হলো যে ফুটিং এর থিকনেসটা কত হবে কারণ সেটা তো আমি এখনো বের করি নাই কিন্তু ফুটিং এর থিকনেস এই মুহূর্তে আমার কাছে কিন্তু আননোন কাজ টি যদি আননোন থাকে তাহলে সয়েলের ওয়েটও জানতে পারতেছি না ফুটিং এর ওয়েটও আমি জানতে পারতেছি না তো এই জন্য যেটা করা হয় আসলে সেটা হলো যে ওই সয়েলের ইউনিট ওয়েট আর তোমার ফুটিং এর ইউনিট ওয়েট দুইটাকে অ্যাভারেজ করে লেখা হয় এইভাবে আর এক্সপ্রেশনটা আর এইভাবে লেখে না কেউ যদিও অরিজিনালি এক্সপ্রেশনটা হলো এরকম যে অ্যালোবল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি থেকে সয়েলের প্রেশার সয়েলের ওয়েট এবং ফুটিং এর ওয়েট বিয়োগ করে তারপরে নেট বা ইফেক্টিভ প্রেশারটা থাকে সেটা লেখার সময় আসলে এইভাবে লেখে যে সয়েলের অ্যালোবল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি থেকে গামা অ্যাভারেজ মানে আসলে ওই ফুটিং এর এবং সয়েলের ইউনিট ওয়েটের অ্যাভারেজ এখান থেকে জাস্ট ডি এফ তার মানে এই এক্সপ্রেশনের ভিতরে টি জিনিসটা আর আসতেছে না ঠিক আছে তাহলে নেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটিটা হলো সয়েলের অ্যালোবল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি থেকে তুমি যতটুকু ফাউন্ডেশনের ডেপথ আছে সেখান থেকে জাস্ট একটা অ্যাভারেজ ইউনিট ওয়েট বিয়োগ করে তোমার কিউ নেটটা তুমি বের করো তাহলে একটু আগে যে ফুটিং এর যে ফর্মুলার এরিয়া বের করার যে ফর্মুলাটা ছিল আমাদের কাছে উপর থেকে কলাম লোড যেটা আসতেছে সেটা সার্ভিস ফর্মে লিখলাম আমরা সেখান থেকে জাস্ট কিউ নেট ডিভাইড করে দিলেই কিন্তু কিছু একটা বের হয়ে যাবে সার্টেন একটা স্কোয়ার বিট কারণ কলাম লোডের ভ্যালুটা আসলে হলো কিপে আর কিউ নেটের ভ্যালুটা আছে কিন্তু কে এস এফে তাহলে কিপকে কে এস এফ দিয়ে ভাগ করলে পারে একটা স্কোয়ার ফিট একটা আর বি সেইটা হলো তোমার ফুটিং এর বেজের এরিয়া এখন তুমি চাইলে পরে স্কোয়ার ফুটিং ডিজাইন করতে পারো চাইলে পরে তুমি রেকটাঙ্গুলার ফুটিং ডিজাইন করতে পারো যদি ফুটিং এর চারপাশে সাফিসিয়েন্ট জায়গা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি স্কোয়ার ফুটিং দিলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবার বাধ্য হয়ে কিন্তু রেকটাঙ্গুলার ফুটিং এ যেতে হয় যেমন একটা এক্সাম্পল আমি এইখানে দেখাই তুমি দেখো এখানে একটা স্কোয়ার ফুটিং ডিজাইন করা হয়েছে কারণ এই কলামের চারপাশে ডানে বামে বা সামনে পিছন
হলো তোমার সার্ভিস লোডের সামেশন ডিভাইডেড বাই কি ইফেক্টিভ করলে পরে এটা আসলো এটা হলো ফুটিং এর বেজের এরিয়া এখন আমি বলছিলাম যে তুমি চাইলে পরে স্কোয়ার ফুটিং ও ডিজাইন করতে পারো রেকটেঙ্গুলারও করতে পারো চারপাশে সাফিসিয়েন্ট জায়গা থাকলে তুমি যদি স্কোয়ার ফুটিং ডিজাইন করে যাও সেটাকে স্কোয়ার করে দিলেই ফুটিং এর দুইটা ডাইমেনশন বেস সেলাবে দুইটা ডাইমেনশন চলে আসবে কিন্তু এই প্রবলেমটার ভিতরে যেটা করা হয়েছে একটা দেখো প্রপার্টি লাইন দেওয়া আছে মুখ প্রপার্টি লাইনটা কলামের সেন্টার থেকে কিন্তু চার ফিট ডিসটেন্স দূরে আছে কিন্তু ওই যে একটা কথা বলছিলাম যে কলামের সেন্টার আর ফুটিং এর বেজের এরিয়া এটা কিন্তু একই জায়গায় থাকতে হবে আবার এইখানে একটা যা এ বলে দেওয়া আছে ডিসটেন্স বলে দেওয়া আছে যে কলামের সেন্টার থেকে প্রপার্টি লাইনটা চার ফিট ডিসটেন্স দূরে আছে তাহলে ওই সত্ত্বটা যদি ফুলফিল করতে হয় যে কলামের সেন্টার এবং ফুটিং এর সেন্টার একই জায়গায় থাকতে হবে তাহলে এইবার আমাকে বলো ফুটিং এর যে বেজের এরিয়া আমরা একটু আগে বের করলাম এ সমান এল ইন্টু বি এইখানে বলো তো ফুটিং এর কিন্তু একটা এরিয়া কিন্তু ফিক্স হয়ে গেল এইখানে কোন ডাইমেনশনটা ফিক্স হয়ে গেল বলো এল বা বি যেটাই হোক আর কি কোন একটা কিন্তু তুমি অলরেডি এই ফিগার থেকে কিন্তু তুমি কিন্তু জেনে যাচ্ছ তুমি দেখো তোমার ফুটিংটা হবে হলে তাহলে এরকম এইখান থেকে এতটুকু যদি চার ফিট হয় তার মানে বুঝতে পারতেছ ফুটিং এর বেজের একটা সাইডটা কিন্তু এইটা ঠিক পার দিয়েই চলে যাবে এটা ফুটিং এর বেজের একটা এরিয়ার একটা পাশ হলো এইটা এইটা যদি একটা সাইড হয় তাহলে এইটা যদি কলামের সেন্টার থেকে চার ফিট ডিসটেন্স দূরে থাকে তাহলে এই কলামের সেন্টার থেকে এই দিকে নিশ্চয়ই ফুটিং এর বেজের আর একটা সাইডটা আছে এরকম জায়গায় যেহেতু একটা আগেই আমরা বলে আসছি যে ফুটিং এর সেন্টার এবং কলামের সেন্টার কিন্তু একই জায়গায় আমাদের রাখতে হবে তার মানে এইটা না করলে তো আমরা দুইটা একই জায়গায় আমরা রাখতে পারতেছি না তার মানে ফুটিং এর বেজের আর একটা সাইডটা কিন্তু আমরা জেনে গেলাম এখন তুমি এই ডাইমেনশনটা বের করো আর একটা যে আর একটা যে ডাইমেনশন আছে এল বা বি যেটা কোন দিকে কোনটা হবে সেটা আমি বলতে পারতেছি না সেটা আমি এই ডাইমেনশনটা এখন বের করি এখন তোমার কলামের সেন্টার এবং ফুটিং এর বেজের সেন্টারটা একদম একই জায়গায় রয়ে গেছে এরকম তার মানে এই ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই ডাইমেনশনটা কিন্তু অলরেডি তাহলে এই যে প্রপার্টি লাইন যেহেতু সেন্টার থেকে চার ফিট দূরে আসছে তার মানে ফুটিং এর একটা ডাইমেনশন এইট ফিট হতে বাধ্য আর অন্যটা কিন্তু এখন তুমি হিসাব করে বের করো অন্যটা তুমি হিসাব করে কিভাবে বের করবা একটু আগে তুমি ফুটিং এর যে বেজের এরিয়াটা বের করে আসছো সেখান থেকেই তুমি বের করে নিয়ে আসতে পারো একশো বারো স্কোয়ার ফিট হলো তোমার ফুটিং এর বেজের এরিয়াটা দিতে হবে কিন্তু অলরেডি তুমি বলেই আসছো যে তুমি কিন্তু যে একটা সাইড কিন্তু ফিক্স হয়ে গেছে এদিকে চার ফিট গেলে এদিকে কিন্তু চার ফিট যেতে হবে তার মানে একটা সাইড কিন্তু ফিক্স হয়ে গেছে আট ফিট তাহলে একশো বারো কে জাস্ট এইট ফিট দিয়ে ভাগ করলে পরে ফোরটিন ফিট মানে যে ছবিটা আমি আঁকছিলাম সেটা লেন্থ বরাবর এদিকে ফোরটিন ফিট গেলেই হবে অর্থাৎ এই কলামের নিচে যে ফুটিংটা দেওয়া রাখতেছে সেটা কিন্তু ফোরটিন ফিট বাই এইট ফিট এটা কিন্তু বাধ্য হয়েই দেওয়া লাগলো কারণ এই প্রপার্টি লাইনের কারণে তো অনেক সময় প্রপার্টি লাইন থাকলে পরে আইসোলেটেড কলাম ফুটিং এটা কিন্তু বাধ্য হয়ে রেকটাঙ্গুলার করতে হয় আর মাঝখানের যে কলামগুলো থাকে সেই ক্ষেত্রে তো দুই মাসেই জায়গা থাকে চারিদিকেই জায়গা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি স্কোয়ার ফুটিং ইউজ করলে কোনো অসুবিধা নেই স্কোয়ার ফুটিং ইউজ করলে একটা সুবিধা আছে যে রেইন ফোর্সমেন্ট বা মোমেন্ট ক্যালকুলেশন এটা একটা ডিরেকশনে করলেই হয় তাহলে সেম রেইন ফোর্সমেন্ট বোর্ড ডিরেকশনে দিয়ে দিলেই হয় রেকটাঙ্গুলার ফুটিং হলে একটু অসুবিধা হয় কারণ দুইটা ডিরেকশন যেহেতু দুইটা ডিরেকশনে যেহেতু বেন্ড করে বা দুইটা ডিরেকশনে যেহেতু মোমেন্ট আছে তখন কিন্তু রেইনফোর্সমেন্টটা কিন্তু দুইটা ডিরেকশনে আলাদা আলাদা ভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় কারণ লেন্থ যেহেতু আলাদা হয়ে গেছে উইথ আলাদা হয়ে গেছে দুইটা ডিরেকশনে মোমেন্টটাও কিন্তু আলাদা হয়ে যায় তো যেটাই হোক না কেন আমরা এইখানে যেটা দেখতেছি যে ফুটিং এর যে এরিয়া আমরা বের করলাম আমরা সেটা যদি স্কোয়ার হোক বা রেকটাঙ্গুলার হোক আমরা ফুটিং এর এল এবং বি যেটার কথা বলা হচ্ছে এটা কিন্তু সবসময় একটা রাউন্ডিং করতে হয় হয়তো এল এবং বি যেটা আসবে সেটা তুমি দেখবা ফ্র্যাকশনে চলে আসতেছে যেমন এই এক্সাম্পলে যদি দেখি আমরা যেমন এলটা চলে আসছিল ফোরটিন পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফিট কিন্তু ফিল্ডে যখন দেওয়া হবে তখন তার ফোরটিন পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফিট দেওয়া যাবে না স্কেল দিয়ে মেপে তো আর ফোরটিন পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফিট কোনো সময় প্রোভাইড করা যাবে না তাহলে এইটা যেটা করা হয় যে লেনটা এইটা আপার তিন ইঞ্চিতে রাউন্ডিং করা হয় পয়েন্ট টু ফাইভ ফিট যা বা পয়েন্ট পয়েন্ট টু ফাইভ ফিট বা থ্রি ইঞ্চ মানে ফুটিং এর লেন্থ এবং উইট সব সময় তিন ইঞ্চিতে আপার তিন ইঞ্চিতে আপার রাউন্ডিংটা করতে হয় উপরের দিকে রাউন্ডিং করতে হয় যাতে করে এরিয়া বেশি বেশি আমরা দিই প্রেশার যাতে কম থাকে এরিয়া বেশি দিলে প্রেশার কমে আসবে তাহলে পয়েন্ট টু ফাইভ এর আপার পয়েন্ট টু ফাইভ ফিটে বা থ্রি ইঞ্চিতে রাউন্ডিং করতে হয় তার মানে ওইখানে যে এটা আমরা দেখলাম যে ফোরটিন পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফিট এটা লে
এইখানে যেটা দেখানো হয়েছে যে ফুটিং এর বেজের এরিয়া আইসোলেটেড কলাম ফুটিং এর ক্ষেত্রে বেজের এরিয়াটা কিভাবে বের করতে সেটা আমি দেখালাম এবং ফুটিং এর যে ডাইমেনশন দুইটা আছে সেটা কিভাবে রাউন্ডিং করতে সেটা বললাম এটা কিন্তু কলাম ফুটিং এর জন্য কলাম ফুটিং এর জন্য আমরা কিন্তু কলাম এর লোডটা কি ইউজ করছি সেটাকে নেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি দিয়ে বিয়োগ করে দিছি নেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি মানে আসলে সয়েলের অ্যালোবল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি থেকে উপরে যে সয়েলের ওয়েট এবং ফুটিং এর ওয়েটটা বিয়োগ করে আমরা যতটুকু থাকলো আমাদের কাছে সেইটা এখন আমাকে বলো ওয়াল ফুটিং এর জন্য ওয়াল ফুটিং বা কন্টিনিউয়াস ওয়াল ফুটিং ওয়াল ফুটিং সবসময় কন্টিনিউয়াসই হয় ওয়াল ফুটিং এর জন্য একটা ডাইমেনশন কিন্তু নন কোনটা বলো তো বলো দেখি ওয়াল ফুটিং এর জন্য দুইটা ডাইমেনশন বের করবো বেজের দুইটা ডাইমেনশন বের করবো নাকি একটা ডাইমেনশন বের করবো লেন্থটা হলো ফিক্সড থাকবে আরেকটা বের করতে হবে লেন্থটা ফিক্সড ওয়াল ফুটিং এর লেন্থ হলো ওয়াল এর লেন্থ যতটুকু হবে ওয়াল ফুটিং এর নিচের লেন্থও তা একই হবে যেমন একটা बाउंड्री ওয়াল কন্টিনিউয়াস আছে बाउंड्री ওয়ালের নিচে যদি কোনো ফুটিং মানে बाउंड्री ওয়ালের নিচে যে ফাউন্ডেশনটা আছে সেটা কিন্তু তোমার লেন্থ ফিক্সড তোমার बाउंड्री ওয়ালের লেন্থ যতটুকু তোমার তার নিচের ফাউন্ডেশনের লেন্থটাও কিন্তু ততটুকু এখন যেটা বের করতে হবে যে এই बाउंड्री ওয়ালের নিচে ফাউন্ডেশনের বা ফুটিং এর উইডটা কতটুকু হবে চওড়া কতটুকু তার মানে আইসোলেটেড কলাম ফুটিং এর ক্ষেত্রে তোমাকে দুইটা ডাইমেনশনই বের করে বলতে হবে কিন্তু কন্টিনিউয়াস ওয়াল ফুটিং এর ক্ষেত্রে তোমার শুধু ফুটিং এর উইডটা বললেই হবে কারণ ফুটিং এর লেন্থ তুমি অলরেডি জানো ওয়ালের লেন্থের সমান তো সেটা তুমি কিভাবে বের করবা যেহেতু বলতেছো কন্টিনিউয়াস ওয়াল ফুটিং তাহলে ওয়ালের উপরে লোডটা কিন্তু কলামের মতো এরকম কি কিপ ফর্মে আসবে না কলামের উপরে লোডটা তো অ্যাবসোলুট কিপ বা কনসেন্ট্রেটেড লোড ফর্মে আসবে তো ওয়ালের উপরে লোডটা কিন্তু সবসময় আসবে কিন্তু ইউডিএল ফর্মে তুমি দেখো এখানে যে ছবিটা আঁকা আছে এই ওয়ালের উপরে লোডটা কিন্তু ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড অবস্থায় আছে जिसका একটা হলো যে ফুটিং এর বেজের এরিয়া বের করা আর একটা হলো ফুটিং এর থিকনেস বের করা আর একটা হলো রেইনফোর্সমেন্ট বের করা এতক্ষণ পর্যন্ত যে কথাটা গুলো বললাম সেগুলো কিন্তু ফুটিং এর বেজের এরিয়া কতটুকু হবে সেটা আমরা বের করলাম এখানে একটা দুইটা জিনিস স্মরণ রাখতে হবে সেটা হলো যে ফুটিং এর এরিয়া সব সময় সার্ভিস লোড এর বেসিসে হবে সামনে কোনো ফ্যাক্টর দেওয়া যাবে না কারণ সয়েল এর প্রেসারটা সব সময় আনফ্যাক্টর অবস্থায় বা মানে সয়েল এর প্রেসারটা সব সময় অ্যালোবল ফর্মে থাকে এই জন্য লোডটাও অ্যালোবল ফর্মে লিখতে হয় এটা গেল লোডের ক্ষেত্রে আর নিচে যে তুমি অ্যালোবল সয়েল প্রেশার যেটা তোমার বলা আছে এই অ্যালোবল সয়েল প্রেশার কে আবার একটু কমায় নিতে হবে কারণ উপর থেকে কিন্তু সয়েল বা ফুটিং এর ওয়েটটা আছে ওইটা মাইনাস করে নিয়ে যতটুকু তোমার জন্য ইউজেবল থাকে সেইটা দিয়ে বিয়োগ করতে হবে তাহলে আনফ্যাক্টার্ড কলাম লোড বা আনফ্যাক্টার্ড ওয়াল লোড কে যে সয়েলের অ্যালোবল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি যেটা থেকে একটু কমায় নিয়ে আমরা ইফেক্টিভ বা নেট বিয়ারিং প্রেশার বের করলাম প্লাস সেটাকে ডিভাইড করে দিলেই তোমার ওয়াল ফুটিং এর ক্ষেত্রে শুধু উইডটা বের হবে কলাম ফুটিং এর ক্ষেত্রে তোমার লেন্থ উইড দুইটাই বের হয়ে যাবে लिखी ना क्या सब समय फुटिंग एरिया बेर कर समय शुद्म सार्विस लोडार लोड कर स्टेप फुटिंग बेस चलाव थिकनेस कतटुकू हो फुटिंग भेतर कतटुकू रेनफोर्समेंट हो সেইটা কিন্তু আমরা ফ্যাক্টর লোডের বেসিসে ইউজ করবো সেইটা আমাদের জন্য আমার সাথে তো তখন আর কোনো ইয়ে লাগতেছে না তখন তো আর তোমার ওই সয়েলের অ্যালোবল বিয়ারিং বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ইউজ করা লাগতেছে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফুটিং এর থিকনেস বা ফুটিং এর বেস লাভের থিকনেস বা ফুটে স্টিলের এনফোর্সমেন্ট বের করার সময় তখন কিন্তু আমরা আবার আগের মতো এতেই ফিরে যাবো তখন কিন্তু আমরা কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট টু ডেড লোড ওয়ান পয়েন্ট সিক্স লাইভ লোড যেটা আমরা জেনে অভ্যস্ত সেই লোড কম্বাইনেশন দিয়েই কিন্তু আমরা ফুটিং এর থিকনেস বা ইউএসডি মেথডে কিন্তু ফুটিং এর থিকনেস বা রেইনফোর্সমেন্ট যেটা আমরা যেভাবে বের করে থাকি সেইভাবে কিন্তু আমরা বের করব তাহলে ফুটিং এর থিকনেস এইটা যখন আমি বের করব এটা কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমি একটু পরে বলতেছি একটু আগে দেখাইছিলাম যে ফুটিং এর বেজের এরিয়াটা রাউন্ডিং করতে হয় আপার পয়েন্ট টু ফাইভ ফিট বা তিন ইঞ্চিতে রাউন্ডিং করতে হয় ফুটিং এর থিকনেসটা এটাও সবসময় কিন্তু রাউন্ডিং করতে হয় এটা মনে করো কথার কথা আসলো 
फुटिंगे पांचिंग फिगार चले जा फुटिंगे घटना कंटेंट आ फुटिंग चले 
এবং দুইটা ইন্টারফেসে যে শেয়ারটা ডেভেলপ করতেছে এই জিনিসটাকে আমরা বলতেছি না পাঞ্চিং শেয়ার এবং এটা কোথায় হচ্ছে তুমি দেখো এটা কিন্তু যে কথাটা বলা হচ্ছে এটা কিন্তু কলামের চারপাশেই হচ্ছে একটা কলাম যদি সি ওয়ান বা সি টু শেপে মানে সি ওয়ান একটা ডাইমেনশন যদি সি ওয়ান হয় অন্যটা যদি সি টু হয় তার মানে দেখা যাচ্ছে চার পাঁচ জুড়েই কিন্তু এই পাঞ্চিংটা হচ্ছে এখন তুমি দেখো মাসকানের ফিগারে প্লান ভিউতে তুমি দেখো এটা পাঞ্চিং শেয়ারের ফেলিও সার্ফেসটা এখানে আঁকা আছে কলামের ফেস থেকে চার পাশেই এই কলামের ফেস থেকে এতটুকু ডিস্টেন্স কিন্তু ডি বাই টু এই পাঞ্চিং শেয়ারের যে ডিস্টেন্স আছে ডি বাই টু চার পাশে চার পাশে একবার এক পাশে লেখলেই হয়তো যে অল অ্যারাউন্ড ইন ফোর সাইড ডি বাই টু তাহলে এই পাঞ্চিং শেয়ারে তাহলে আমাকে যে জিনিসটা দেখতে হবে যে পাঞ্চিং শেয়ারে কতটুকু পাঞ্চিং শেয়ার ডেভেলপ করতেছে এক্সটার্নাল লোড থেকে কতটুকু পাঞ্চিং শেয়ার আসতেছে আর কংক্রিট কতটুকু পাঞ্চিং শেয়ার নিতে পারে আমাকে যে জিনিসটা আসলে এখানে দেখাইতে হবে সেটা আসলে এইটা যে এটা এটা দেখো ব্র্যাকেট একটা ছোট করে পি দিয়ে রাখছি পি মানে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা কিন্তু পাঞ্চিং আর ভি মানে তোমরা বুঝে হলো শেয়ার আর ইউ দিয়ে বোঝাচ্ছি এটা আলটিমেট শেয়ার আমরা একটু আগেই বলে আসছি আমরা এখন ইউএসডি মেথডে চলে গেছি कतटुकुमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंट
পাঞ্চিং শেয়ারের যে পেরিমিটারটা আঁকা হইল সেটা তাহলে এটা বি নটটা এখান থেকে কিন্তু বের করা যাবে তাহলে এই এক্সপ্রেশনের ভিতরে যে বি নট যেটা আছে সেটা এখান থেকে বের করা যাবে পাঞ্চিং শেয়ারের এই যে ফেলিও সার্কেস যেটা আছে ওই ফেলিও সার্কেসের পেরিমিটারটা এখানে আঁকা হবে দেখানো হয় পেরিমিটারটা এটা হলো পেরিমিটার সিমানো সিট হলো কলামের ডাইমেনশন আর ডি হলো ফুটিং এর ইফেক্টিভ ডেট তাহলে পাঞ্চিং শেয়ারের পেরিমিটার যেটা আছে বি নট সেটাও বের করা গেল তাহলে এই এক্সপ্রেশনের ভিতরে যা আছে সবই কিন্তু মোটামুটি এখান থেকে জেনে গেলাম আর কি সবই জানা আছে এখানে এখন যেটা জানা দরকার সেটা হলো যে এটা হলো কংক্রিটের ক্যাপাসিটি এখন আসলে তোমার এক্সটার্নাল লোড থেকে যেটা আসতেছে ডেড লোড আর লাইভ লোড থেকে যেটা আসতেছে সেইখান থেকে তোমার কতটুকু আলটিমেট শেয়ার ডেভেলপ হতে সেইটা তুমি দেখো যখন একটা ফুটিং পাঞ্চ করে কলাম যখন একটা পাঞ্চ করে ফুটিং এর ভিতর দিয়ে চলে গেল তখন কিন্তু এইটুকু পোশন নিয়ে কিন্তু সে চলে গেল এটা কলাম আছে আর এটা হলো ফুটিং এর এতটুকু পোশন কলামের সঙ্গে নিচের দিকে পাঁচ করে চলে গেছে তাহলে বাকি রয়ে গেল ফুটিং এর কতটুকু এরিয়া বাকি রয়ে গেল দেখো তো মাঝখানে যে জায়গাটা কলাম যতটুকু ফুটিং এর পোশন পাঁচ করে নিয়ে চলে গেছে সেইটুকু বিয়োগ করলে পরে এই যে শ্যাডেড এরিয়া যেটা আঁকা আছে এই শ্যাডেড এরিয়াটাই কিন্তু তোমার এই শ্যাডেড এরিয়াটাই কিন্তু তোমার সয়েল এই শ্যাডেড এরিয়ার সাথে কিন্তু সয়েলের কিন্তু কন্ট্যাক্ট আছে আদারওয়াইজ কিন্তু ওই যে যতটুকু পোশন কিন্তু পাঁচ করে চলে গেছে অতটুকু পোশন কিন্তু সয়েলের কন্ট্যাক্টে নাই তার মানে শুধুমাত্র যে পোশনটুকু পাঁচ করে চলে গেল ওইটুকু পোশন মানে ফুটিং এর টোটাল এরিয়া থেকে মাঝখানে যে পাঁচ পোর্শনটা বিয়োগ করে দিলে যে শ্যাডেড এরিয়াটা আছে ওই শ্যাডেড এরিয়াটাই কিন্তু তোমার পাঁচিং শেয়ারে মানে আলটিমেট লোড থেকে কতটুকু পাঞ্চিং শেয়ার আসছে সেটা কিন্তু ওই জোন থেকেই আসবে তাহলে এইবার তুমি দেখো এই শ্যাডেড এরিয়াটা তাহলে তুমি কিভাবে বের করবা বের করা সম্ভব কিনা এরিয়া <laughs> 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 माइनस সেখান থেকে বা নেট বিয়ারিং প্রেশার বা ইফেক্টিভ প্রেশার বের করছিলাম কি ইউটা তাহলে কোথা থেকে আসবে ইউটা বের করা সম্ভব অবশ্যই তুমি দেখো কি ইউ আলটিমেট প্রেশারটাও বের করা সম্ভব তুমি এইখানে যদি আলটিমেট লোড ইউজ করো উপরে যে লোডগুলো ছিল ডেড লোড বা লাইভ লোড গুলোকে যদি ফ্যাক্টর অ্যাপ্লাই করে আলটিমেট লোডে কনভার্ট করো আর ফুটিং এর এরিয়াতে একটু আগেই বের করে আসছো তাহলে এটা থেকে কিন্তু সয়েলের আলটিমেট বিয়ারিং প্রেশার সয়েলের আলটিমেট বিয়ারিং প্রেশার বলবো না এটা বলতে হবে যে ফুডিং এর বেজে কতটুকু আলটিমেট প্রেশার ডেভেলপ করতেছে সেটা বের করা সম্ভব তাহলে কি ইউটাও অবশ্যই বের করা সম্ভব এটা আসলে সয়েলের না কিন্তু এটা কিন্তু ফুডিং এর বেজে যে আপওয়ার্ড যে প্রেশারটা সেইটা আলটিমেট কন্ডিশনে সেইটা বের করলাম আমরা কি ইউটাও বের করা সম্ভব ফ্যাক্টার লোড ইউজ করে ফুডিং এর বেজ দিয়ে ডিভাইড করলে পরে কি ইউটা বের করা সম্ভব তাহলে সেখান থেকে তুমি কি ইউটা জানা যাবে আর এটা তো তুমি অলরেডি জানি তার মানে এইখান থেকে তুমি আরেকটা ইয়ে বের করে ফেলো যে এইখান থেকে তুমি পাঞ্চিং শেয়ার কতটুকু ডেভেলপ করতেছে আর তোমার কংক্রিট কতটুকু নিতে পারে জাস্ট এই ক্রাইটেরিয়া মিট করাও তুমি তাহলে আমি একটু আগে বলে আসলাম যে এইখানে সব জিনিস জানা কিন্তু আসলে কিন্তু এইখানে সব জিনিস জানা নাই একটা জিনিস কিন্তু আনন আছে কোনটা বলো তো সবই যদি জানা থাকতো তাহলে তার এই চেকটা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হইতো না ডিটা আনন না আমরা যে জিনিসটা বের করতে চাচ্ছি সেটা আসলে ফুটিং এর থিকনেস টা আমরা বের করতে চাচ্ছি এইটা ফুটিং এর থিকনেস আর ফুটিং এর ইফেক্টিভ ডেপ তো আসলে অলমোস্ট মানে বলতে গেলে একই জিনিস শুধু মাঝখানে পার্থক্য হলো কাভারের পার্থক্য ডি এর সাথে সামথিং একটা ফুটিং এর ইফেক্ট এই এটা কিভাবে বের করা হয়েছে 
এখানে হ্যান্ড আউটকে এখানে দেওয়া আছে তারপরে ক্লাসে যখন দেখাবো তখন দেখাই দেবো তারপর জাস্ট একটা एग्जांपल এদিকে আমরা একটু যাই এইখানে তুমি দেখো যে পুটিং এর পাঞ্চিং শেয়ারের যে ফেইল সারফেসটা এখানে আকা আছে d/2 ডিসটেন্স দূরে সেখানে তুমি যদি দেখো এখানে এই যে আলটিমেট পাঞ্চিং শেয়ারটা বের করা হইছে ওই জাস্ট আলটিমেট প্রেসার থেকে সয়েলের এই পুটিং এর বেজে আলটিমেট যে প্রেসারটা আছে সেটা থেকে ওই যে শ্যাডেড এরিয়াটা কিন্তু বিয়োগ করা হইছে এটা হলো পুটিং এর এরিয়া আর মাসকানের যে যে এরিয়াটা ছিল মাস্ট এরিয়া যেটা ছিল সেটা বিয়োগ করে দিয়ে এটা বের করে ফেলছি এন্ড সামথিং কিছু একটা আসছে কিছু একটা আসছে মানে হলো আসে না এখনো কারণ এইখানে ডি জিনিসটা আননোন ডি এটার ভিতর আননোন অবস্থাতেই থাকলো আবার ঠিক একই ভাবে কংক্রিট পাঞ্চিং শেয়ারে কতটুকু ক্যাপাসিটি আছে সেটা আমরা এই ফর্মে লিখলাম তার মানে দেখা যাচ্ছে এই ভি ইউ পি এর ভিতরে ডিটা রয়ে গেছে আর 5 ভি সি পি এটার ভিতরে কিন্তু ডিটা রয়ে গেছে আমরা এখন জাস্ট এই এক্সপ্রেশনটাকে ইকুয়েট করি দুইটা এক্সপ্রেশনটাকে ইকুয়েট করে জাস্ট সলিউশন করলে ডি এর ভ্যালুটা চলে আসে তার মানে উদ্দেশ্য হলো আসলে এইখান থেকে ডিটা বের করা আর ডি থেকে টিটা একটু পরেই বের করা যাবে কারণ ডি এর সাথে কিছু একটা ডিসটেন্স কিছু মানে কোন একটা কভার ডিসটেন্স কভার কতটুকু আছে সেটা ডিসটেন্স অ্যাড করে দিলেই সেই তোমার এটা চলে আসবে তার মানে পাঞ্চিং শেয়ার থেকে কিন্তু ফুটিং এর একটা ডি বের হয়ে গেল ডি বা টি আমরা দেখি যে ফুটিং এর থিকনেস এর সাথে ফুটিং এর ডিফেক্টিভ ডেপথ এর রিলেশনটা কেমন হয় সেটা আমরা একটু পরেও দেখব একটু পরে আসে আমাদের এইখানে যে ডি এর সাথে টি এর রিলেশনটা কেমন হয় এই যে দেখো তুমি এইখানে ফুটিং এর ডিফেক্টিভ ডেপথ বলতেছ হলো এটাকে আর ফুটিং এর এইটাকে বলতেছ হলো যে তোমার টোটাল ডেপথ তাহলে ডি এর সাথে টি এর রিলেশনটা তুমি দেখো এখানে বারে সেন্টার থেকে কতটুকু ডিসটেন্স প্লাস মাইনাস করলে পরে তুমি এটা পেয়ে যাও সেটা তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ তাই যে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে জিনিসটা দেখলাম সেটা আসলে যে ফুটিং এর পাঞ্চিং শেয়ারে কনসিডার করে কিভাবে ফুটিং এর ফিটনেসটা বের করা যায় তার মানে আমরা এখানে কিন্তু দুইটা জিনিসের কথা বলতেছিলাম একটা হলো পাঞ্চিং শেয়ার আর পাঞ্চিং শেয়ার কে অনেক সময় টু এ শেয়ার বলে যেহেতু কলামের চার পার্ট জুড়ে হচ্ছে দুইটি এর ডিরেকশনই হচ্ছে এই জন্য পাঞ্চিং শেয়ার বলে এটাকে টু এ শেয়ার বলে আর উপরে আরেকটা শেয়ারের কথা লেখা আছে এটা ওয়ান ওয়ে শেয়ার বা এটার পাশে আরেকটা শব্দ লেখা যায় তো প্লেক্সারাল শেয়ার তো সোজা কথা এইভাবে লিখে ওয়ান ওয়ে টু এ শেয়ার নিয়ে আমরা এনা করি আমরা বলি যে একটা হলো পাঞ্চিং শেয়ার আর একটা হলো প্লেক্সারাল শেয়ার প্লেক্সারাল শেয়ার মানে আসলে আমরা যে শেয়ারটা এর আগে স্টেট অফ ডিজাইনের সময় করে আসছি সেই শেয়ারটাকে বলা হলো প্লেক্সারাল শেয়ার প্লেক্সারাল শেয়ার নামটা আবার এই কারণে আসছে আমরা যখন শেয়ার ফোর স্পেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকি তখন কিন্তু আমরা একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ফর্মে কিন্তু আমরা এই জিনিসটাকে এভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি না ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কিন্তু আমাদের এখানে দাঁড় করানো ছিল ডি সমান ডি এম বাই ডি এক্স এই জিনিসটা থেকেই আসলে নামটা আসছে ফ্লেক্সারাল শেয়ার তুমি দেখো এইখানে মোমেন্ট থেকেই কিন্তু এই শেয়ারের উৎপত্তি যে অ্যালং দা বিম লেন্থ মোমেন্ট কিন্তু আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে মোমেন্ট যেহেতু বিমের স্প্যান লেন্থের সাথে আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে সেই কারণে কিন্তু এই শেয়ারটা ডেভেলপ করতেছে এই জন্য নামটা হয়ে গেছে ফ্লেক্সারাল শেয়ার বা বেন্ডিং মোমেন্ট ইন্ডিউস যে শেয়ারটা সেইটা তো সেইটা যদি আমরা দেখি যে ফ্লেক্সারাল শেয়ার বা যে বেন্ডিং মোমেন্ট থেকে যে শেয়ারটা আসতেছে সেই শেয়ারটা থেকে কিভাবে থিকনেস বের করা যায় একটা কনসিডারেশন তো আমরা বললাম যে ফুটিং এর এ থেকে পাঞ্চিং শেয়ার থেকে কিভাবে আমরা থিকনেস বের করবো সেটা তো আমরা একটু আগেই দেখলাম যে এটা এই যে জিনিসটা সেটা আমরা দেখে আসলাম যে পাঞ্চিং শেয়ারে কমপ্লিট কতটুকু তার ক্যাপাসিটি আছে আর উপর থেকে যে এক্সটার্নাল লোড আছে সেটাকে আলটিমেট লোডে কনভার্ট করলে পরে সেখান থেকে কতটুকু আলটিমেট পাঞ্চিং শেয়ার আছে তার দুটিকে ইকুয়েট করে সেখান থেকে আমরা ফুটিং এর ডিটা বের করে নিলাম সেটা গেল একটা কেস সেকেন্ড এটা যেটা আছে সেটা হলো ফ্লেক্সারাল শেয়ার তাহলে এটাকে আবার অনেক সময় বিম শেয়ারও বলে কারণ বিমে যেহেতু এই শেয়ারটা ডেভেলপ করে এই জন্য এটাকে বলা হয় বিম শেয়ার আচ্ছা এইখানে দেখো এই ফর্মুলাটা কিন্তু আমাদের নন এটা কিন্তু আমরা জানি फैक्टर আর এইখানে বি এর ভ্যালুটা কত হবে বলো দেখি এখানে বি এর ভ্যালুটা কত হবে যদি এটা বিম হইতো তাহলে বিমের যেটা উইট সেটা তুমি এখানে বসে একটা বিমের উইট যদি দশ ইঞ্চি তাহলে বি তুমি দশ ইঞ্চি বসাবা কিন্তু এইটা আমরা যেহেতু একটা ফুটিং এর স্লাব আমরা ইয়ে করতেছি ফুটিং এর স্লাব এ যেহেতু ফ্লেক্সারাল শেয়ারটা চিন্তা করতেছি আর স্লাব যখন ডিজাইন করা হয় তখন কিন্তু একটা ইউনিট স্ট্রিপ ধরেই কিন্তু ডিজাইন করা হয় একটা এক ফিটের একটা স্ট্রিপ এক ফিটের একটা স্ট্রিপ যদি তুমি ধরো তাহলে এই স্ট্রিপের উইটটা কিন্তু তোমার বারো
যাই হোক আর কি স্ল্যাব যখন ডিজাইন করা হয় তখন আসলে একটা ইউনিট স্ক্রিপের ভিতরে কতটুকু রেইনফোর্সমেন্ট আছে সেটাই আসলে বের করা হয় কারণ এক কতগুলো বারো ইঞ্চি উইথ এর বিম যদি তুমি পাশাপাশি বসাও তাহলে সেটাই আসলে তোমার জন্য স্ল্যাব হয়ে যায় এই জন্য স্ল্যাবে যখন রেইনফোর্সমেন্ট বের করা হয় তখন এই বারো ইঞ্চির ভিতরেই বের করা যেমন এটা তুমি দেখো দেখো তুমি এই যে ওয়াল ফুটিংটা আমি বলছি না ওটা লেন্থ হয়তো ডানে বামে আরো অনেক কিছু আছে কিন্তু আমি তো এতটুকু লেন্থের জন্য আমার পুরো লেন্থের জন্য রেইনফোর্সমেন্ট বের করার কোনো দরকার নেই আমি একটা জাস্ট একটা রেপিটেটিভ একটা স্ট্রিপ এইটুকু স্ট্রিপের ভিতরে কতটুকু রেইনফোর্সমেন্ট আছে সেটা বের করলেই আনা একই জিনিসই বারবার এখন এই দিকের সঙ্গে রিপিট হবে তা ঠিক একইভাবে ওই ফুটিং এর বেস স্ল্যাব তুমি যদি বলো আইসোলেটেড কলাম ফুটিং এর নিচে যে বেস স্ল্যাবটা আছে সেটাও ঠিক একইভাবে এখান থেকে তুমি একটা ইউনিট স্ট্রিপ একটা নিলে পরে স্ট্রিপের ভিতরে যতটুকু শেয়ার ডেভেলপ করে বা মোমেন্ট ডেভেলপ করে বি হলো সবসময় বারো ইঞ্চি ফুটিং ডিজাইনের সময় বি শেয়ারের জন্য হোক বা একটু পরে মোমেন্টের জন্য দেখবে ওই বিটা সবসময় বারোই থাকে ইউনিট স্ট্রিপের ভিতরে কতটুকু মোমেন্ট বা শেয়ার ডেভেলপ করতে আসে এখান থেকে আমরা ফাইভ ভিসি এফ এখানে ব্র্যাকেটে আবার ছোট করে এফ দিয়ে রাখছি মানে এটা হলো ফ্লেক্সারাল শেয়ার কারণ একটু আগে আবার পাঞ্চিং শেয়ার বলে একটা জিনিস ছিল না এটা কিন্তু আমরা এর আগে শুধুমাত্র ভিউ লেস দেন ফাইভ ভিসি এভাবেই আমরা লিখতাম তো এখন যেহেতু শেয়ারটা দুই রকম হয়ে গেছে তাহলে আরো একটা সাবস্ক্রিপ্ট পি বা এফ দিয়ে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি একজন হলো পাঞ্চিং আর একজন হলো প্লেক দ্বারা তাহলে এইবার তুমি দেখো যে পাঞ্চিং শেয়ারের ফেলিয়ার সার্ফেসটা তো আমরা একটু আগেই দেখে আসছিলাম যে কলমটা এইভাবে পাঞ্চ করে ভিতরের দিকে চলে যেতে পারে আর কতটুকু জায়গায় পাঞ্চিংটা কাজ করতেছে সেটা আমরা শাড়ি ডেরিয়া দিয়ে বোঝাচ্ছিলাম এখন দেখি তোমরা ফ্লেক জেরাল শেয়ারটা কিভাবে কাজ করে সেটা একটু আমরা দেখি ফ্লেক জেরাল শেয়ারের ক্রিটিক্যাল সার্ফেসটা কতটুকু ডিস্টেন্স দূরে হয় তোমার পাঞ্চিং শেয়ারের জন্য ক্রিটিক্যাল ডিস্টেন্সটা সেটা কিন্তু কলামের ফেস থেকে কিন্তু ডি বাই টু ডিস্টেন্স দূরে ক্যালকুলেট করো তোমার একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম যদি হয় কথার কথা আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই যে জিনিসটা কতটা আমরা পড়ে আসা হয়েছে সেটাই মনে করো কথার কথা এটা একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম এই পাশে মনে করো একটা ব্রিক ওয়ালের উপর সাপোর্টেড আছে বা এই পাশে মনে করো কলামের উপর বা ব্রিক ওয়ালের উপরে যেটার উপর সাপোর্টেড অবস্থায় আছে এটার উপরে মনে করো ইউডিএল যে কোনো ধরনের লোড এইখানে আছে এইটা শেয়ার কার্ডটা যখন হবে ম্যাক্সিমাম শেয়ার কিন্তু তুমি যদি শেয়ার ডায়াগ্রাম আঁকো তাহলে দেখবে যে শেয়ারটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম কিন্তু সাপোর্টেই এটা শেয়ার ডায়াগ্রাম আঁকতে বললে আমি কিন্তু এইভাবেই আঁকবো ঠিক সেন্ট্রাল লাইন ধরে যদি আমি স্পেন্টার দূরে যে তারপরে করবে শেয়ার ম্যাক্সিমাম হচ্ছে সাপোর্টে কিন্তু শেয়ারের ক্র্যাকটা কিন্তু হচ্ছে সাপোর্ট থেকে ডি ডিস্টেন্স দূরে যে এখানেও ঠিক একই ঘটনা এই শেয়ার এই ফ্লেক জেরাল শেয়ার এটাও ঠিক একইভাবে আগে কিন্তু বিমের ক্ষেত্রে সাপোর্টটা হয়তো ব্রিক ওয়াল বা কলাম ছিল তাহলে আমাদের জন্য এই ফুটিং এর সাপোর্টটা কে দিচ্ছে বলো তো ফুটিং এর সাপোর্টটা কে দিচ্ছে বলো ফুটিং এর নিচে সয়েল একটা সাপোর্ট আছে আর উপরের সাপোর্টটা কে দিচ্ছে এটা যদি একটা ফুটিং হয় তাহলে এই ফুটিং এর সাপোর্টটা তুমি দেখো তো কে দিচ্ছে আসলে নিচ থেকে কিন্তু সয়েল আছে সয়েল তার জন্য একটা সাপোর্ট আবার উপরে কিন্তু তার জন্য একটা কলাম আছে তাহলে কলামটাও কিন্তু তার জন্য একটা সাপোর্ট তার মানে ফুটিংটা কিন্তু দুই পাশ থেকেই সাপোর্টেড নিচ থেকে সাপোর্টেড আর উপর থেকে কিন্তু কলাম দিয়ে সাপোর্টেড ঠিক আছে তার মানে এইটা শেয়ার ক্র্যাকটা যদি হয় যেটা আমরা বলতেছিলাম তাহলে এইটা যদি সাপোর্ট যদি হয় তা আমরা একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দেখলাম যে সাপোর্টে হবে না সাপোর্ট থেকে একটু দূরে যেয়ে কিন্তু শেয়ার ক্র্যাকটা হবে একটু দূরে যেয়ে তার মানে সাপোর্ট থেকে কতটুকু ডিস্টেন্স দূরে এই ডিস্টেন্স কিন্তু ডি এই ছবিতে যদি আমি দেখাই শেয়ার ক্র্যাকটা হবে এখান থেকে ডি ডিস্টেন্স দূরে যে এখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স কিন্তু ডি ডিস্টেন্স দূরে এটা কিন্তু সেই ফ্লেক জেরাল শেয়ার যেটা আমরা আগে পড়ে আসছি সেই জিনিসটাই এখানে বলা হয়েছে যে ফ্লেক জেরাল শেয়ারটা হবে হলো সাপোর্টের ফেস থেকে ডি ডিস্টেন্স দূরে তাহলে এখানে তুমি দেখো এটা যদি সাপোর্টের ফেস মানে কলামের ফেস আর কি এই কলামের ফেস থেকে ডি ডিস্টেন্স দূরে কিন্তু ওই যে শেয়ার ক্র্যাকের যে ছবিটা আসছিল সেইটা কিন্তু হবে দেখো নিচে ক্র্যাকের ছবিটাও আঁকা আছে সাপোর্টের ফেস থেকে ডি ডিস্টেন্স দূরে কিন্তু ক্র্যাকিংটা হচ্ছে এটা হলো সাপোর্টের ফেস এই কলামের ফেস হলো এটা 
এখান থেকে ডি ডিসটেন্স দূরে গেলে পরে তারপরে কিন্তু ফেলিয়র সার্ভ এখানে কিন্তু যে শেয়ার ক্রাকটা এখানে হচ্ছে তার মানে পাঞ্চিং শেয়ারটা হচ্ছিল কলামের চারপাশে ডি বাই টু ডিস্টেন্স দূরে চারপাশ থেকে ডি বাই টু চারপাশ থেকে ডি বাই টু আর ফ্লেক্স জেনারেল শেয়ার যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু কলামের ফেস থেকে ডি ডিস্টেন্স দূরে এখন যদি স্কোয়ার ফুটিং হয় তাহলে তো কোনো অসুবিধা নাই স্কোয়ার ফুটিং আর স্কোয়ার কলাম যদি হয় তাহলে তো যে কোনো একটা ডিরেকশন দিক বরাবর ডি ডিস্টেন্স দূরে গেলেই হবে যদি রেকটাঙ্গুলার ফুটিং হয় তাহলে কিন্তু তোমাকে দুইটা ডিরেকশনে যেতে হবে এই কলামের ফেস থেকে এদিকেও এতটুকু ডিস্টেন্স ডি ডিস্টেন্স দূরে হবে আরো একটা ফ্লেক্স জেনারেল শেয়ারের ক্রিটিক্যাল সার্ফেস আছে সেটা হলো এই কলামের ফেস থেকে এই দিকে আরো ডি ডিস্টেন্স দূরে এইটুকু ডিস্টেন্স কিন্তু তখন আবার ডি তার মানে দুইটা ডিরেকশনে কিন্তু তোমাকে ফ্লেক্স জেনারেল শেয়ার দেখতে হবে এই ডিরেকশনের ফ্লেক্স জেনারেল শেয়ার আছে ডি ডিস্টেন্স দূরে কলামের ফেস থেকে এই ডিরেকশনে কলামের ফেস থেকে ডি ডিস্টেন্স দূরে ফ্লেক্স জেনারেল শেয়ার আছে ঠিক আছে এখন দেখি আমরা তাহলে এই ফ্লেক্স জেনারেল শেয়ারের যে ক্রিটিক্যাল সার্ফেস বা ফ্লেক্স জেনারেল শেয়ারের যে ক্র্যাকিংটা যে ডি ডিস্টেন্স দূরে হচ্ছে এইখানে কিন্তু ক্র্যাকিংটা হচ্ছিল তার মানে কতটুকু জায়গা বাকি থাকলো আসলে ডি ডিস্টেন্স দূরে যদি ক্র্যাক করে তাহলে ডি ডিস্টেন্সের পরে আসলে এতটুকু জায়গা ফুটিং এর এতটুকু জায়গা কিন্তু বাকি রয়ে গেছে তুমি দেখো ডান পাশে এখানে যে আমি অ্যানোডেট করে যে ফিগারটা দেখাচ্ছি এখানে দেখো ছবিটা খুব সুন্দর করে আঁকা আছে যে কলামের ফেস থেকে ডি ডিস্টেন্স দূরে যতটুকু জায়গা আছে এইটাই আসলে তোমার ওই ক্রিটিক্যাল ওই ইয়ের জন্য মানে ফ্লেক্স জেনারেল শেয়ারের জন্য কতটুকু জায়গায় আসলে তোমার পার্টিসিপেট করবে তার মানে কিউ তো আমি একটু আগেই বলে আসছি কিউটা কিভাবে বের করতে হবে কিউটা আসলে ওই লোডকে আলটিমেট ফর্মে নিয়ে তারপরে জাস্ট এরিয়া দিয়ে ডিভাইড করলে কিউটা চলে আসবে তো কিউটা থাকলো আর কিউ এর সাথে এই শার্টেড এরিয়াটা মাল্টিপ্লাই করতে হবে এই শার্টেড এরিয়া যদি মাল্টিপ্লাই করো তাহলে তুমি ফ্লেক্স জেনারেল শেয়ারে আলটিমেট ফ্লেক্স জেনারেল শেয়ারটা তুমি পেয়ে যাবে আগেও কিন্তু এই ফর্মে আমরা লিখছিলাম বি ইউ পি সমান কিউ ইন্টু শার্টেড এরিয়া তুমি দেখো আগের স্লাইডে কিন্তু এইভাবে আমরা লিখছিলাম এভাবে আমরা লিখছিলাম এখনো কিন্তু এইভাবে আমরা লিখলাম কিন্তু পার্থক্যটা হলো যখন পাঞ্চিং হচ্ছিল তখন শ্যাডেড এরিয়াটা কিন্তু ওই যে মাঝখানের পাঁচ পোর্শনটা ফুটিং এর এরিয়া থেকে মাঝখানের পাঁচ পোর্শনটা বিয়ে করে যতটুকু চারপাশে থাকে সেইটা আর এখন কিন্তু এই শার্টেড এরিয়াটা মানে হলো যে ডি ডিস্টেন্স দূরে যে ক্রিটিক্যাল সার্ফেস আছে তার ডান পাশে বা বাম পাশে যতটুকু জায়গা তোমার থাকলো এই এরিয়াটাই হলো শ্যাডেড এরিয়া এই মুহূর্তে তাহলে এখান থেকে ঠিক একই ভাবে আবার একটা ডি কিন্তু বের করা সম্ভব এখানে যেমন বলছিলাম যে বিউ লেস দেন ইকুয়াল টু ফাইভ ভিসি এরকম টাইপের একটা ইকুয়েশন ডাল করায় সেখান থেকেই কিন্তু আবার একটা ডি সেখান থেকেও বের করা সম্ভব তার মানে পাঞ্চিং শেয়ার থেকে একটা ফুটিং এর ডি চলে আসতেছে আবার ফ্লেক্স জারাল শেয়ার থেকেও ফুটিং এর একটা ডি চলে আসতেছে এইভাবে একটু আমাকে বলো দেখি আমরা এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে যে ফুটিং এর এরিয়াটা এই থিকনেসটা বের করা হবে পাঞ্চিং শেয়ারের বেসিস আর ফ্লেক্স জারাল শেয়ারের বেসিস অনওয়ে শেয়ার বা ফ্লেক্স জারাল শেয়ার টু এ শেয়ার বা পাঞ্চিং শেয়ার সেটা কথা দুইটা শেয়ার থেকে আসলে ফুটিং এর থিকনেস বা টিটা আমরা বের করলাম আমরা এখানে দুইটা থিকনেস আমরা বের করছি আমরা ডিও মানে দুইটা ডি বের করছি আসলে আর ডি এর সাথে জাস্ট ওই কাভারটা যোগ করে দিলেই ফুটিং এর থিকনেসটা বের হয়ে যাবে এখন একটা জিনিস একটু চিন্তা করে বলো দেখি ফুটিং যদি স্কোয়ার শেপের হয় তাহলে কোন ধরনের শেয়ার আগে গভর্ন করবে তুমি তো দুইটা ডি আর একসাথে নিবা না এখান থেকে একটা টি চলে আসতেছে আবার এখান থেকে আর একটা টি চলে আসতেছে তুমি আসলে ফাইনালি কোন টিটা দিবা ফুটিং এর থিকনেস মনে করো ফ্লেক্স জেরাল শেয়ার থেকে আসলো হলো একটা ফুটিং এর থিকনেস আসলো হলো কথার কথা পনেরো ইঞ্চি আর এই পাঞ্চিং শেয়ার থেকে একটা ফুটিং এর থিকনেস আসলো হলো আঠারো ইঞ্চি কোনটা দিতে হবে रेक्टांगुलर शेपर है तो प्रब्लेम कर ले बुझे पर शेयर गवर्न करते पाचिंग शेयर गवर्न करते ना कि फ्लेक्सर शेयर गवर्न करते जस्ट एक रखा एक्साम्पल कर ফুটিং যদি স্কোয়ার শেপের হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাঞ্চিং এর টেন্ডেন্সিটা বাড়ে পাঞ্চিং শেয়ারটাই আগে গাবান করে আর ফুটিং যদি কোনো সময় রেকটাঙ্গুলার শেপের হয় কলামও দেখা গেল রেকটাঙ্গুলার শেপের তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পাঞ্চিং শেয়ারের টেন্ডেন্সি অত বেশি হয় না তখন কিন্তু ফ্লেক্স জেরাল শেয়ারের টেন্ডেন্সিটা বেশি হয় এটা জাস্ট আমি এমনি বলে রাখলাম কিন্তু তারপরে তুমি যখন প্রবলেম করবা আমরা যে হ্যান্ড আউটে যে প্রবলেম গুলো করা আছে এখানে তুমি দেখবা রেকটাঙ্গুলার ফুটিং স্কোয়ার ফুটিং সবগুলোই করা আছে তুই দেখবা স্কোয়ার ফুটিং যখন ডিজাইন করা হয়েছে তখন দেখবো সেটা কেন জানি পাঞ্চিং এ ফেল করতে চাই আবার
তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখেন পাঞ্চিং এর টেন্ডেন্সিটা বাড়ে স্কয়ার কলম স্কয়ার ফুটিং তখন সেই ক্ষেত্রে পাঞ্চিং এর টেন্ডেন্সিটা বেশি হয় আর যদি এইরকম হয়ে যায় যে কলম যদি একটু রেকটেঙ্গুলার ফর্মের যদি হয় ফুটিংটাও যদি একটু রেকটেঙ্গুলার ফর্মের যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আর পাঞ্চিং এর টেন্ডেন্সিটা বাড়ে না যে সব দিকে তো আর ইউনিফর্ম শেপের এ হচ্ছে না সেই জন্য সেই ক্ষেত্রে তোমার দেখা গেল যে ফ্লেক জেরাল শেয়ার সেইটাই গ্রহণ করতে চাই সেটা আমি হ্যান্ড আউট দেখলেই বুঝবো জাস্ট আমি এটা একটু উমনি বলে রাখলাম আমাদের যেটা বলার উদ্দেশ্য ছিল সেটা হলো যে ফুটিং এর থিকনেস আমরা কিন্তু দুইটা জিনিসের বেসিসেই আমরা বের করলাম পাঞ্চিং শেয়ার ফ্লেক জেরাল শেয়ার রেকটাঙ্গুলার ফুটিং হইলে ফ্লেক জেরাল শেয়ারটা আগে গভর্ন করে আর স্কোয়ার ফুটিং হইলে পাঞ্চিং শেয়ারটা আগে গভর্ন করতে চায় তো ফুটিং এর থিকনেস আমরা দুই জায়গায় বের করে দুইটা ক্রাইটেরিয়া থেকে বের করে সেখান থেকে আমরা ফুটিং এর একটা থিকনেস আমরা পেয়ে গেলাম এখন যে জিনিসটা বাকি থাকলো সে জিনিসটা হলো যে বেন্ডিং মুভমেন্টটা কতটুকু আসতেছে আর বেন্ডিং মুভমেন্টটা জানতে পারলেই স্টিলের রেইনফোর্সমেন্টটা কতটুকু আছে সেটা বের করা যাবে এখন দেখি আমরা যে বেন্ডিং মুভমেন্টটা কিভাবে আমরা বের করবো বেন্ডিং মুভমেন্ট আমরা একটু আগে দুইটা শেয়ারের কথা বলে আসছিলাম যে ফ্লেক পাঞ্চিং শেয়ারটা কলামের চারপাশেই হবে ডি বাই টু ডিস্টেন্স দূরে আর ফ্লেক জেরাল শেয়ার যেটা আছে সেটা কলামের ফেস থেকে ডি ডিস্টেন্স দূরে এইবার আমাকে বলো যে বেন্ডিং মুভমেন্টের সেকশনটা তাহলে কোথায় তুমি যে ফুটিং এর বলতে নিচে বলতেছ বেন্ডিং মুভমেন্ট আছে তাহলে বেন্ডিং মুভমেন্টটা তাহলে কোথায় বের হবে বেন্ডিং মুভমেন্টের সেকশনটা আমাকে যদি বলা হয় আমি তো একটু আগে সকালে ছবি এঁকে দেখাইছিলাম আমাকে যদি বলা হয় যে এই জিনিসটার একটা লাইন ডায়াগ্রাম আঁকো আমি এই জিনিসটা এইভাবে আঁকি আমাকে যদি বাম্পাসটা আঁকতে বলা হয় তাহলে বাম্পাসটা আঁকলো ঠিক একই টাইপের জিনিস আমাকে আঁকতে হবে একই টাইপের জিনিস বাম্পাস হয়ে দিতে পারবো এবার আর কি সোজা কথা যে কলামের দুই পাশে ফুটিং এর স্লাব গুলো ওভারঙ্ক হয়ে আসে এইবার তুমি আমাকে বলো তাহলে এই ক্যান্টিলিভার যে বিম যেটা আঁকলাম আমরা দুই পাশে এই ক্যান্টিলিভার বিমের ম্যাক্সিমাম মুভমেন্টটা কোথায় হয় আমরা <laughs> ফুটিং এর ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ক্রিটিক্যাল সেকশনটা এই ডিরেকশনে একটা আছে এই ডিরেকশনে একটা আছে আবার কিন্তু কলামের ফেস বরাবর এই ডিরেকশনে একটা আছে তখন কিন্তু মুভমেন্ট এই জিনিসটা কিন্তু তোমার দুইটা আসবে ইউ তো একটাই এই এল কিন্তু তখন তোমার দুইবার হবে একবার তোমাকে এই ডিস্টেন্স কিন্তু এল স্কোয়ার বাই টু আবার যখন তুমি এই ডিরেকশনে বের করবা তখন কিন্তু কিউ ইন্টু এই ডিস্টেন্স এল স্কোয়ার বাই টু এই জিনিসটা দুইবার হয়ে যাবে এল আসলে দুই ডিরেকশনে আছে এল এক্স এল ওয়াই তুমি যেভাবে বলো না কেন মুভমেন্ট তখন দুই ডিরেকশনে দুইবার বের হবে শর্টার ডিরেকশনে ছবিটা আমরা আঁকি 
একটু আগে কিন্তু এরকম প্যাটার্নের ছবি আমরা একটু আগে এঁকে আসছিলাম তখন কিন্তু এই ছবিটা ছিল হলো ফ্লেক্সারাল শেয়ারের সময় কলামের ফেস থেকে ডি ডিস্টেন্স দূরে আর এখন কিন্তু মোমেন্টের জন্য এই ছবিটা একই ছবি কিন্তু তুমি দেখো ক্রিটিক্যাল সেকশনটা কিন্তু একদম কলামের ফেসে আমরা একটু আগে ছবি আগে দেখা আসছিলাম যে এইটুকু পোর্শন আসলে কলামের এই ফেসের সাথে বলতে গেলে একরকম ফিক্সড বা সোজা কথা ওইটুকু পোর্শন ক্যান ডেলিভার হয়ে আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে এলটা আসলে এই এতটুকু সোজা কথা এই সাইডের এরিয়া তুমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছ এই এখান থেকে এতটুকু এইটাই হলো এল এটাই হলো এল এরপরে তুমি এখানে একটা চেক দাও যে তোমার মুভমেন্ট ক্যাপাসিটি কতটুকু আছে ম্যাক্সিমাম রিএনফোর্সমেন্ট দিয়ে ম্যাক্সিমাম মানে কতটুকু এই সেকশনের নমিনাল ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট ক্যাপাসিটি কতটুকু আছে আর এই তোমার আলটিমেট মুভমেন্ট কতটুকু আছে আলটিমেট মুভমেন্টটা তুমি এখান থেকে বের করে আসছো আর ফাই এন এম যেটা আছে ফাই এম এন এটা তুমি এখান থেকে বের করে নিয়ে আসো পাশে যে ফর্মুলা তুমি আর সি সিতে ঠিকে আসছো সেটা দিয়ে জাস্ট তুমি বের করে আসো জাস্ট এখানে একটা চেক দিয়ে দাও যে এই ফুটিং এর ভিতরে যে মুভমেন্টটা ডেভেলপ করতেছে সেটা আসলে যে থিকনেসটা একটু আগে প্রোভাইড করা হয়েছিল সেই থিকনেস দিয়ে আসলে এই ক্যাপাসিটিটা নেওয়ানো সম্ভব একটু আগে ফুটিং এর থিকনেস আমরা দুইটা জিনিসের বেসিসে বের করে আসছিলাম মুভমেন্টের জন্য নতুন করে আসলে আমরা কোনো থিকনেস বের করলাম না মুভমেন্টের জন্য যেটা করলাম আমরা আগে থিকনেসটাকে ইউজ করলাম আগে যে ডিটা আমরা বের করছিলাম সেই ডিটাই কিন্তু এক্সপ্রেশনের ভিতরে পড়বে নতুন করে কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে ডি আর বের করতেছি না আর এখানে নতুন করে তুমি যদি উল্টা ক্যালকুলেশন করে ডি যদি বের করতে চাও যে সবই জানা আছে ডি আন্ন ধরে ডি যদি বের করতে চাও সেটাও তুমি করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ফুটিং আসলে মুভমেন্টে কিন্তু ফেল করে না ফুটিং ফেল করলে কিন্তু দুইটা কেসেই ফেল করে সেটা হলো আইদার পাঞ্চিং এ ফেল করে অথবা শেয়ারে ফেল করে মানে ফ্লেক দাঁড়াল শেয়ারে ফেল করে অথবা পাঞ্চিং শেয়ারে ফেল করে ফুটিং মুভমেন্টের জন্য কোনো কারণে ফেল করে না এই জন্য তুমি দেখো আমরা কিন্তু সবার আগে পাঞ্চিং শেয়ারটাকে চেক দিয়ে আসছি মানে সবার আগে পাঞ্চিং বলাটা ঠিক না তোমার যদি রেকটাঙ্গুলার স্কোয়ার ফুটিং যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাঞ্চিংটা আগে চেক দেওয়া উচিত তুমি চাইলে পরে ফ্লেক জারটা আগে দিলেও কোনো অসুবিধা নেই শেষমেশ আসলে যেটা হবে আসলে দুইটা থেকে যেটা বড় সেটাই তো আমরা নিব আমরা আগে সোচা কথাই যে পাঞ্চিং হোক বা ফ্লেক জারা হোক ফ্লেক জারাল শেয়ার হোক আমরা কিন্তু শেয়ারের কাজটা আগে সেরে আসছি পাঞ্চিং শেয়ার বা ফ্লেক জারাল শেয়ারের স্টেপটা কিন্তু আগে শেষ করে আসছি তারপরে সেখান থেকে কিন্তু সবার লাস্ট স্টেপে কিন্তু আমরা বেন্ডিং মুভমেন্ট আসছি আমরা কিন্তু উল্টা করি নেই আমরা কিন্তু এটা করি নেই আগে বেন্ডিং মুভমেন্ট বের করে নিয়ে তারপরে আবার পরবর্তীতে পাঞ্চিং শেয়ার বা ফ্লেক জারাল শেয়ার চেক দেওয়ার কাজটা কিন্তু আমরা করি নেই আমরা কিন্তু শেয়ারের কাজ আগে দিয়ে আসছি ফুটিং সবসময় কিন্তু শেয়ারেই ফেল করে মুভমেন্টে ফেল করে না তাহলে সেখান থেকে তুমি এখন যদি মুভমেন্ট যদি তুমি বের করে ফেলতে পারো মুভমেন্ট বের করতে পারলে এখান থেকে জাস্ট এখন তুমি রেইনফোর্সমেন্ট বসাও ওখান থেকে তুমি রেইনফোর্সমেন্ট বের করলে পরে রেইনফোর্সমেন্ট কোথায় প্লেস করতে হবে সেটা আমি তো বলেই আসছিলাম যে ফুটিং এর বেজের যে স্লাবটা আছে সেটা সবসময় এরকম ভাবেই বেন্ড করতে চায় পজিটিভ বেন্ডিং বা স্যাগিং টাইপের গার্বেচার হয় আর এটা টেনশন ক্রাফটা সবসময় বটমই হয় যে ফুটিং এর রেইনফোর্সমেন্ট সেটা যে ধরনের ফুটিং হোক না কেন সেটা স্কোয়ার হোক রেকটাঙ্গুলার হোক কিংবা ওয়ালের নিচের ফুটিং হোক কিংবা পাইল ক্যাপ হোক পাইল ক্যাপ যদি আমরা এখনো দেখি নেই যেটাই হোক না কেন আমাদের কিন্তু ফুটিং এর রেইনফোর্সমেন্ট সবসময় বটমে আমরা বসাবো ঠিক আছে ফুটিং এর রেইনফোর্সমেন্ট সবসময় বটমে থাকবে ছবি বলতেছে ছবি ঠিক আছে তাহলে ফুটিং এর রেইনফোর্সমেন্ট বটমে থাকবে কিন্তু ওয়াল ফুটিং এর ক্ষেত্রে রেইনফোর্সমেন্ট আমরা এই এই তোমার আইসোলেটেড কলাম ফুটিং এর ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে ফুটিংটা যেহেতু দুইটা ডিরেকশনেই বেন্ড করে তাহলে কিন্তু এটা রেইনফোর্সমেন্টের দুইটা ডিরেকশনেই থাকবে এটা তুমি এই পাশ থেকে দেখলে পরে যদি রিফ্লেক্টেড শেপ হবে তাহলে এটা কিন্তু এই পাশ থেকে এইভাবে বেন্ড করবে অতদিন এটা যদি এই পাশ থেকে দেখো তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু আবার এই পাশ থেকে কিন্তু এইভাবে বেন্ড করবে তার মানে এই ডিরেকশনেও তোমাকে বটমের রেইনফোর্সমেন্ট দিতে হবে আবার ওই ডিরেকশনে বটমের রেইনফোর্সমেন্ট দিতে হবে দেখো তুমি এইখানে ভিতরে দুইটা লেয়ারের রেইনফোর্সমেন্ট আছে দুইটা লেয়ারের রেইনফোর্সমেন্ট সেটা কিন্তু তোমার বটমেই আসবে কারণ তুমি এই ছবিতেই তুমি দেখো এটা কিন্তু ওইটা ডিরেকশনের রেইনফোর্সমেন্ট এটা হলো এই ডিরেকশনের রেইনফোর্সমেন্ট মোমেন্টের জন্য দেওয়ার দরকার নেই কিন্তু শুধু টেম্পারেচার এন্ড শ্রিঙ্কেজ রেইনফোর্সমেন্ট দিলেই হবে ঠিক আছে তো সেইটা আমরা এখানে দেখলাম যে তিন ধরনের ফুটিং আমরা এখানে এই ফুটিং এর প্রথমে এরিয়াটা কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমরা দেখলাম তারপরে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে ফুটিং এর থিকনেস বের করতে কি হবে সেইটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ কথা বললাম যে কলাম ফুটিং যদি হয় বা পাইল ক্যাপও যদি হয় আসলে পাইল ক্যাপ আর কলাম ফুটিং এর ভিতর তো কোনো পার্থক্য নাই কলাম ফুটিং
फुटिंग মানে ওয়াল যেটা আছে ওয়াল কোন সময় ফুটিং এর ভিতর দিয়ে পাস করতে যেতে পারে না কারণ ওয়ালে শুধু দুই পাশে জায়গা থাকে ওই লেন্থ বরাবর আর কোনো জায়গা শেয়ার পায় না অনেক দূরে যেয়ে পায় আসলে আসলে সেটা গভর্ন করে না তার আগেই ফ্লেক্সিবল শেয়ারে ফেল করার চান্স থাকে এজন্য ওয়ালে পাঞ্চিং শেয়ার আর হয়ই না তাহলে চেক দেওয়ার কোনো দরকারই নেই এজন্য ওয়াল ফুটিং এর ক্ষেত্রে আমরা যে স্টেপ গুলো বলে আসলাম পাঞ্চিং শেয়ার ফ্লেক্সিবল শেয়ার আর বেন্ডিং মোমেন্ট যদি ওয়াল ফুটিং আমরা কোন সময় পাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা পাঞ্চিং শেয়ার চেক দেওয়ার কোনো দরকার নেই ফ্লেক্সিবল শেয়ার আর মোমেন্ট বের করলে যাবে শেষ फुटिंगमेंट कतटुकुरी फुटिंगी फुटिंग फर्मे मीटारे देखो 
টোটাল কয়টা দিব ওইটা লিখে টোটাল দিছে আমরা কয়টা দিব বারের নাম্বার তো তুমি অবশ্যই বলবা সেটা তুমি স্পেসিং ফর্মে বললে তোমার বারের কত নাম্বার বার ইউজ করতেছো সেটা তুমি অবশ্যই বলবা কারণ বারের নাম্বার এখানেও বলা আছে নাম্বার সেভেন বার কিন্তু এখানে স্পেসিং বলে না এখানে বলছে যে এই ডিরেকশনে মোট বারোটা বার ইউজ করতে হবে টোটাল ব্যাস তাহলে তুমি স্পেসিং ফর্মে বললেও কোনো অসুবিধা নেই বা তুমি যদি বলো যে আমি টোটাল এত বার এতটা বার লাগে এই ডিরেকশনে সেটা বললেও কোনো অসুবিধা নেই ইচ্ছা যে ফর্মে তুমি ইচ্ছা এক্সপ্রেস করতে পারো সেই কথাটা এখানে বলা আছে যে তুমি চাইলে পরে এটাকে দুইটা ফর্মেই লিখতে পারো যে টোটাল কয়টা বার লাগে সেটা তুমি তাকে বলে দিতে পারো অথবা তুমি বলতে পারো যে আমার এত স্পেসিং পর পর লাগবে তো যার যেটা ভালো লাগে যে যেভাবে পারে সেভাবে সে করতে পারে ইচ্ছা আমি যদি বলে দিই যে নয় ফিট সায়েন্সের ভিতরে বারোটা বার লাগবে তাহলে সে কিন্তু ইউনিফর্ম প্রথমে আগে বারোটা বার কিন্তু পাশাপাশি এখানে বসায় নি মানে সোজা কথা বারোটা বার আগে সে নিয়ে আসবে বারোটা বার নিয়ে এসে এরপর তারপর হলো যে বারোটা বার একটা থেকে আরেকটা যাতে ইউনিফর্ম স্পেসিং এ থাকে সেইভাবে নিয়ে কিন্তু এইটুকু ডিস্টেন্স এর ভিতরে কিন্তু বারোটা বার সে বসাবে ঠিক আছে স্পেসিং টা বলার কোনো টোটাল নাম্বার অফ বার বললে আর স্পেসিং বলার কোনো প্রয়োজন পড়ে না সে নিজে থেকে এখান থেকে স্পেসিং টা ক্যালকুলেট করা যায় আবার তুমি যদি উল্টা করেও বলো স্পেসিং যদি বলে দাও তাহলে টোটাল ওইটুকু উইটের ভিতরে কতটুকু বার আছে সেটাও বলা সম্ভব এখানে টোটাল ফুটিং এর উইট আসতে হলো সাড়ে নয় ফিট সাড়ে আট ইঞ্চি স্পেসিং পর পর তুমি বার গুলো দিতে চাচ্ছ তুমি যদি ওই টোটাল উইট কে যদি স্পেসিং দিয়ে ভাগ দাও তাহলে সেটা দিয়ে তুমি চাইলে পরে নাম্বার অফ বার কয়টা লাগবে সেটাও বের করা যাবে আসলে দুইটা জিনিস আসলে একই এই স্পেসিং ফর্মে বলা আর না টোটাল নাম্বার অফ বার মেনশন করে দেওয়া আসলে জিনিসটা একই এটা দিয়ে এটা তো যাওয়া সম্ভব এটা দিয়ে আবার এটা তো ফেরত যাওয়া সম্ভব একই জিনিস যে যেভাবে পছন্দ করে ঠিক আছে ফুটিং এর ভিতরে রেইনফোর্সমেন্টটা কিভাবে বসাবো সেটা আমরা দেখলাম বটমেই বসাবো ওয়াল ফুটিং হইলে শুধু এক ডিরেকশনে রেইনফোর্সমেন্ট দিলেই হবে মেন রেইনফোর্সমেন্টটা আর ওয়ালের লেন্থ বরাবর আমাদের শুধুমাত্র টেপারসার শিঙ্কেজ দিলেই হবে কিন্তু পালাম ফুটিং এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে বোর্ড ডিরেকশনে রেইনফোর্সমেন্ট দিতে হবে মেন রেইনফোর্সমেন্টই দিতে হবে এবং এখানে লেখা আছে যে কথাটা একটু আগে বলে আসছিলাম ওয়াল ফুটিং যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোনো রকম পাঞ্চিং হওয়ার কোনো চান্সই নেই সুতরাং পাঞ্চিং হওয়া পাঞ্চিং চেক দেওয়ার কোনো দরকার নেই ওয়াল ফুটিং এর জন্য স্টেপ হলো দুইটা ক্ষেত্রে আর রেইনফোর্সমেন্ট এর প্লেসমেন্ট এর কথা তো বললাম এইখানে এটা বোর্ড ডিরেকশনে থাকবে আর এখানে বোর্ড ডিরেকশনে থাকবে ঠিক আছে মেইন রেইনফোর্সমেন্ট থাকবে উইড বরাবর লেন বরাবর থাকবে বলে তোমার টেম্পারেচার এন্ড শিং এর রেইনফোর্সমেন্ট এখন দেখি আমরা ডি আর টি এর ভিতরে কি রিলেশন হইতে পারে দেখি আমরা এখানে দুইটা ছবি আমরা দেখতেছি বাম পাশে যে ছবিটা আছে এই ছবিটা হলো একটা ওয়াল ফুটিং এর ছবি ওয়াল ফুটিং এর ভিতরে যে রেইনফোর্সমেন্ট আছে তার ছবিটা দেখা যাচ্ছে এইটা দেখো তো বটমে যে বারটা আছে এটা হলো মেন বার এটা মার্ক করাও আছে এবার নিচে যে ফুটিং এর যে মেন বার যেটা আছে এটা হলো এই হলো ফুটিং এর সেই মেন বারটা হলো এটা এটা হলো মেন বারটা এস মেন যেটা বোমেন থেকে যেটা আসতেছে আর লেন বরাবর ডোনাট আকারে যে বারটা দেখা যাচ্ছে ওটা কিন্তু টেম্পারেচার এন্ড শিং কেস ফুটিং এর অ্যালং দা লেন্থ সেই বরাবর চলে গেছে কাজে তুমি যখন ওয়াল ফুটিং এর ক্ষেত্রে ওয়াল ফুটিং এর ক্ষেত্রে বলতেছি আমরা এখন ওয়াল ফুটিং এর ক্রস সেকশন আমরা দেখতেছি ওয়াল ফুটিং এর ক্ষেত্রে তুমি যখন ডি বের করবা বা ডি থেকে টি বের করো বা টি থেকে ডি বের করো যেটাই করো না কেন তাহলে তুমি দেখো তো আমরা সকালের ক্লাসে বলছিলাম যে ফুটিং এর ক্লিয়ার কাভার সেটা যে ফুটিং হোক না কেন সবসময় কিন্তু তিন ইঞ্চি এই ক্লিয়ার গ্যাপটা হলো তিন ইঞ্চি তাহলে বারের সেন্টার থেকে ডিস্টেন্সটা তুমি দেখো ডি যখন তুমি বের করবা তখন কিন্তু তোমাকে মেন বারের সেন্টারে যাইতে হবে এই টেম্পারেচার সিঙ্কেজ বারের সেন্টারে কিন্তু যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে এটা তুমি দিছো ঠিক আছে ডি ক্যালকুলেশনের সময় কিন্তু টেম্পারেচার সিঙ্কেজ বারের সেন্টারে তুমি যাবা না তুমি মোমেন্ট এর জন্য যে রেইনফোর্সমেন্টটা দিস সেই বারের মেন বারের সেন্টার পর্যন্ত যাও দেখো তাহলে কত আসে 
তুমি যদি ক্লিয়ার কাবার যদি তিন ইঞ্চি রাখো আর এই বারটা যদি কথার কথা আমি জাস্ট এমনি বললাম আর কি এটা যদি নাম্বার এইট বার হয় নাম্বার এইট বারের ডায়মিটার হলো এক ইঞ্চি তাহলে নাম্বার এইট বারের রেডিয়াসটা অ্যাড হবে নাম্বার এইট বারের রেডিয়াস তাহলে পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ তার মানে বারের সেন্টার পর্যন্ত গেলে তিন ইঞ্চি ক্লিয়ার কাবার প্লাস বারের সেন্টার পর্যন্ত গেলে পরে ডিসটেন্সটা হয় হলো সাড়ে তিন ইঞ্চি তার মানে ডি আর টি এর ভিতরে রিলেশনটা দেখো তো এখানে লেখা আছে কি না प्रयोजन কলাম ফুটিং এর ক্ষেত্রে কি অবস্থা কলাম ফুটিং এর ক্ষেত্রে বলছিলাম রিলেশনটা কিভাবে আসবে ক্লিয়ার কভার কিন্তু সেই আগের কথাই একটা কথাই ক্লিয়ার কভার কিন্তু তিন ইঞ্চি এখন তাহলে এই ক্ষেত্রে তো আমাকে যেটা বলতে হয় ডিটা হলে তো দুইটা আসবে তুমি যদি বলো নিচেরটাও যদি মেন বার বলো তাহলে ডি তাহলে এইখান থেকে ক্যালকুলেট করতে হবে এখান থেকে তাহলে নিচের বারের জন্য ডি হলো এইটা আর তুমি যদি বলো উপরেরটা এটা আর একটা মেনবার অন্য ডিরেকশনের মেনবার তাহলে এই এটার জন্য ডি কিন্তু এইটা তার মানে ডি কিন্তু আসলে এখানে দুইটা এক এক বইতে আসলে এটা এক একভাবে করে এই এর জন্য আর কি তোমার কলাম ফুটিং এর জন্য যে ডি আসলে তুমি কোনটা নিবা তুমি যদি এই ডিরেকশনের বারের কথা বলো তাহলে ডি তোমাকে এইটা নিতে হবে তখন তুমি নিচের এইটুকু ডিসচার্জ মাইনাস করে দিবা ডি থেকে আর তুমি যদি বলো যে উপরের মেন বারের জন্য ডি নিবা তখন তাহলে এই ডিসটেন্সটা মাইনাস করে নিতে হবে তো অনেক বইতে যেটা করে যে অ্যাভারেজটা নিয়ে নেয় এইটাও নিলাম না এটাও নিলাম না তাহলে মাঝখানে এই দুইটার মাঝামাঝি জায়গা তো আসলে এইটা এই জায়গাটা তাহলে এইটুকু জায়গায় যে ডিসটেন্সটা বিয়ে করলেই হয়ে যায় যে টি থেকে এতটুকু ডিসটেন্স বিয়ে করলেই টি পাওয়া যায় বা ডি থেকে এতটুকু ডিসটেন্স যোগ করলেই টি পাওয়া যায় অ্যাভারেজটা নিয়ে নেয় যে বোর্ড ডিটের সঙ্গে যেহেতু ডি আলাদা मत তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডি বা টি এর রিলেশনটা এরকম ভাবে নিয়ে আসা যায় তো দুই ধরনের বইতে দুই রকম কথা লেখা থাকে কেউ চাইলে পরে আপার লেয়ারের বারের জন্য ডিটা দিয়েই মানে এইটা এই রিলেশনটা দিয়েই অনেক ক্ষেত্রে রেইনফোর্সমেন্ট বের করে যে ফুটিং এর থিকনেস যেটা যারা থাকলো সেখান থেকে সাড়ে চার ইঞ্চি বিয়োগ করে এই ডিটা আসে আর যখন রেইনফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেশন করে তখন এই ডি দিয়ে কাজ করে পরে অনেকেও যেটা করে অ্যাভারেজ করে এটা এইখান থেকে বের করে এই এখান থেকে এতটুকু ডিসচার্জ তখন চার ইঞ্চি হয়ে যায় তাই না তিন ইঞ্চি প্লাস একটা বারের ডায়মিটার চার ইঞ্চি তখন ডি আর টি এর ভিতরে রিলেশনটা থাকে আর এখানে চার ফোর লেখা হয় তো অনেকে সেভাবেও করে যার যেটা ইচ্ছা আর কি আপার লেয়ার দিয়েও কেউ চাইলে পড়তে পারে চাইলে পরে অ্যাভারেজ লেয়ার দিয়েও পড়তে পারে আবার কেউ যদি বলে যে না আমি দুইটা ডিফারেন্ট ডিরেকশনে দুইটা ডিফারেন্ট ইউজ করব সেটাও সে করতে পারে সিঙ্গেল কলম ফুটিং এর ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সলিউশন আসলে আসে রেইনফোর্সমেন্ট বের করার সময় বা টি বা ডি এর ভিতরে অনেক ধরনের রিলেশন এখানে আসে কিন্তু আইসোলেটেড কলা এই কন্টিনিউস ওয়াল ফুটিং এর জন্য এটা কিন্তু সব বইয়ে গেলে দেখবো যে সব একই এটা একই रेक्टांगुलरिंग রেকটেঙ্গুলার ফুটিং যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি দেখো তুমি বোর্ড ডিরেকশনের মুভমেন্ট বের করো ঠিক আছে তোমার দুইটা ডিফারেন্ট ডিরেকশনের মুভমেন্ট তো আলাদা হবে কারণ একটা ডিরেকশন লম্বা হয়ে গেছে একটা ডিরেকশন যেহেতু শর্ট হয়ে গেছে তাহলে এই যে আমরা বলছিলাম কিউ ইউ ইন্টু এটা কিউ ইউ ইন্টু এল স্কোয়ার বাই টু তার মানে এল দুইটা ডিরেকশনে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হয়ে গেছে যেমন তুমি দেখো এখানে ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই টু যেটা আর কি এই এল এল যদি তুমি এই ডিরেকশনে বের করো তাহলে এল কিন্তু এতটুকু আর এল যদি তুমি ওই ডিরেকশনে বের করো তাহলে এল কিন্তু ওই ডিরেকশনের জন্য এতটুকু ঠিক আছে তার মানে রেকটাঙ্গুলার ফুটিং এর জন্য এল কিন্তু দুইটা ডিরেকশনে আলাদা হয়ে যায় যার কারণে মুভমেন্ট কিন্তু দুইটা ডিরেকশনে আলাদা বের হয় তাহলে কিন্তু এখানে রেকটাঙ্গুলার ফুটিং এর ক্ষেত্রে এখানে আর একটা কথা বলা হচ্ছে 
রেকটাঙ্গুলার ফুটিং এর যে শর্টার ডিরেকশন যেটা আছে এই লংগার ডিরেকশন যেটা আছে লংগার ডিরেকশনে যে রেইনফোর্সমেন্ট গুলা বের হচ্ছে মানে শর্টার ডিরেকশনে আর কি এই এই ডিরেকশনে যে রেইনফোর্সমেন্ট গুলা বের হচ্ছে এই ডিরেকশনে যে রেইনফোর্সমেন্ট গুলা বের হচ্ছে এই রেইনফোর্সমেন্ট গুলোকে আবার দেখা যাচ্ছে তাদেরকে আবার দুই ভাগ করছে এই ডিরেকশন বরাবর যে রেইনফোর্সমেন্ট গুলো আছে তাদেরকে বলতেছে মাসখানে একটা জায়গা তারা মার্ক করছে সেটাকে বলতেছে ব্যান্ড উইথ তাহলে উইথ ইন দা ব্যান্ড আবার রেইনফোর্সমেন্ট কেমন হবে আবার এই ব্যান্ডের বাইরে একটা জায়গা আছে দুই পাশে আছে এই পাশটা এটা ব্যান্ডের বাইরে জায়গা তাহলে ব্যান্ডের ভিতরে রেইনফোর্সমেন্ট বলতেছে একটু বেশি ঘন ঘন দিতে হবে আর ব্যান্ডের বাইরে রেইনফোর্সমেন্ট একটু কম ঘন ঘন দিতে হবে এটা কিন্তু যে কথাটা বলা হচ্ছে এটা কিন্তু রেকটাঙ্গুলার ফুটিং এর জন্য এই ব্যান্ড কনসেপ্টটা শুধুমাত্র আইসোলেটেড রেকটাঙ্গুলার কলাম ফুটিং এর জন্য এটা কিন্তু তোমার ওয়াল ফুটিং এর জন্য অ্যাপ্লিকেবল না আর এটা তোমার এই আইসোলেটেড স্কোয়ার কলাম ফুটিং এর জন্য অ্যাপ্লিকেবল না শুধুমাত্র আইসোলেটেড কলাম ফুটিং যদি রেকটাঙ্গুলার হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই মাস্কানের এই ব্যান্ড কনসেপ্টটা দরকার হয় এখন বলতেছে যে এই ব্যান্ড কনসেপ্ট কেন দরকার তুমি দেখো এখানে শর্টার ডিরেকশনে যে বার গুলো আছে এই শর্টার ডিরেকশনের বার গুলোর ভিতরে এই ব্যান্ডের ভিতরে রেইনফোর্সমেন্ট একটু ঘন ঘন রাখছে এই সেই তোমার সেই ব্যান্ডটা তুমি দেখো এখানে এই ব্যান্ডের ভিতরে শর্টার ডিরেকশনের রেইনফোর্সমেন্ট গুলোর স্পেসিং কিন্তু খুবই ঘন ঘন আর ব্যান্ডের বাইরে যে জায়গাটুকু আছে এই পাশেও আছে ওই পাশেও আছে এটা ব্যান্ডের বাইরের জায়গা এই ব্যান্ডের বাইরে রেইনফোর্সমেন্টের স্পেসিংটা তাছাড়া কিন্তু একটু বেশি এখন আমার প্রশ্ন হলো একটা রেকটাঙ্গুলার কলাম ফুটিং এ কেন শর্টার ডিরেকশনে কলামের চারপাশে একটা জোন তারা মার্ক করতেছে যেটাকে তারা বলতেছে ব্যান্ড উইথ এই ব্যান্ড উইথ এর ভিতরে কেন রেইনফোর্সমেন্টের স্পেসিং কাছাকাছি দিতে হবে আর ব্যান্ডের বাইরে গেলে কেন রেইনফোর্সমেন্টের স্পেসিং কম দিতে হবে কোনো কারণ আছে কিনা কারণ আছে অবশ্য কারণগুলো অবশ্যই এখানে লেখা আছে তুমি দেখো দুইটা কারণ এখানে বলা আছে যে ফুটিং এ কেন শেয়ার রেইনফোর্সমেন্ট দেওয়া হয় না শেয়ার রেইনফোর্সমেন্ট মানে তো আসলে স্ট্রিট আপ যে ফুটিং এ কেন স্ট্রিট আপ দেওয়া হয় না আমরা কিন্তু দেখো একটা রিলেশন সব সময় হোল্ড করার চেষ্টা করছি সেটা হলো যে ভিউ লেস দ্যান ফাইভ ইসি আমাদের কিন্তু কথাটা এরকম ছিল যে ভিউ লেস দ্যান ফাইভ ইসি হইতে হবে কথাটা কিন্তু এরকম ছিল ভিউ লেস দ্যান ফাইভ ইসি সেটা আইদার ফ্লেক্সারাল শেয়ার হোক অথবা সেটা পাঞ্চিং শেয়ার হোক যে যে কেসেই হোক না কেন আমরা কিন্তু সবসময় একটা জিনিস এ করা দেখছি যে ভিউ লেস দ্যান ফাইভ ইসি হইতে হবে আসলে কিন্তু রিলেশনটা যখন তুমি বিমের ক্ষেত্রে স্ট্রিট আপের ক্ষেত্রে এই রিলেশনটা লেখো তখন কিন্তু তুমি এই রিলেশনটা লেখো না তখন কিন্তু বিমের স্ট্রিট আপ ডিজাইনের সময় রিলেশনটা লেখো কিন্তু এইভাবে লেস দেন আর ইকুয়াল টু লেখি তখন কিন্তু এক্সপ্রেশনটা থাকে হলো ফাইভ ভি সি প্লাস এইটার সাথে আরো একটা পোর্শন থাকে সেটা হলো ফাইভ ভি এস এই এইটা হলো এই রিলেশনটা শুধুমাত্র কিন্তু বিমের জন্য এই ভি এসটা হলো যে স্ট্রিট আপ কতটুকু শেয়ার সে নিতে পারবে যেটা যত আলটিমেট শেয়ার থাকুক না কেন এইটা সেটা পাঞ্চিং ফর্মে থাকুক বা তোমার ফ্লেক্সারাল শেয়ার ফর্ম থেকে আসুক না কেন ফ্লেক্সারাল শেয়ার থেকে আসুক না কেন ফুটিং এর ভিতরে যে ধরনের শেয়ার থাকুক না কেন এটা পুরোটাই নিতে হবে কি দিয়ে বলো পুরোটা কে নিবে ফ্লেক্সার এর জন্য যে রিইনফোর্সমেন্ট এটা নিবে হলো কংক্রিট পুরোটাই কংক্রিট নিবে এই ফর্মুলার ভিতরে দুইটা জিনিস আছে কংক্রিট কতটুকু শেয়ার নাই স্টিল অফ কতটুকু শেয়ার নাই কিন্তু ফুটিং এর জন্য এটা হবে হলো পুরো শেয়ারটাই নিতে হবে কংক্রিট কে দিয়ে এখানে স্ট্রিট আপ কোনো শেয়ার নিবে না ঠিক আছে ফুটিং এ কোনো সময় স্ট্রিট আপ ইউজ করা হয় না ঠিক আছে কারণ ফুটিং এর ডেপ এত বেশি থাকে না যার করে যে স্ট্রিট আপটা দিলে পরে স্ট্রিট আপটা তো তোমাকে দিলে পরে যেটা হয় যে স্ট্রিট আপটা হোল কম্প্রেশন জোনে স্ট্রিট আপটাকে ধরে রাখার জন্য একটা সাফিসিয়েন্ট একটা ডেপ লাগে সেই ডেপটা আসলে ফুটিং এর ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না আর আরো একটা অসুবিধা হলো এটা যেহেতু দুইটা ডিরেকশনে ব্যান্ড করে বিমের ক্ষেত্রে বিমটা কিন্তু শুধুমাত্র অ্যালং দা লেন্থ স্প্যান বরাবর কিন্তু ব্যান্ড করে এক ডিরেকশনই ব্যান্ড করে ফুটিং আমরা একটু আগে ছবি দেখে আসছিলাম ফুটিং কিন্তু দুইটা ডিরেকশনই ব্যান্ড করে 
দুইটা ডিরেকশন যদি বেন্ড করে তাহলে এটা যে শেয়ার প্যাটার্নের শেয়ারের ফেলিয়ার প্যাটার্নটা কেমন হবে এটা আসলে কোনোভাবেই আসলে ঠিক করা যায় না যার কারণে আসলে পুটিং এর এটা দেওয়া হয় এই যে কথাটা এখানে বলা হয়েছে যে আসলে শেয়ার প্যাটার্নটা কেমন হবে আসলে শেয়ারের ফেলিয়ার প্যাটার্নটা কেমন হবে বোধ ডিরেকশন একটা জিনিস যদি বেন্ড করে যায় তাহলে সেটা শেয়ার এর যে ট্রাক এর প্যাটার্নটা সেটা আসলে কেমন হবে সেটা যেহেতু এস্টাবলিশ করা যায় না সেই জন্য বেন্ড করতেছে দুইটা ডিরেকশনে একটা ডিরেকশনে বেন্ড করলে না তাহলে একটা এ ছিল বিমের ক্ষেত্রে যেমনটা হয় আর হলো কম্প্রেশন জোনটা এক্ষেত্রে হয়তো অনেক কম থাকে ফুটিং এর ডেপ যদি ফুটিং এর ডেপ মানে আসলে ফুটিং এর বেস লাভে যে ঠিক না যেটা বের করলাম সেটা যদি কম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই স্টির আপ গুলাকে ধরে রাখার মতো যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায় না অ্যাঙ্কর করার জন্য স্টির আপটা তো যখন তুমি ডিমে ইউজ করো তখন কিন্তু স্টির আপের দুইটা লেগটা কম্প্রেশন জোনের ভিতরে ঢুকানো থাকে এবং ওইখানে কিন্তু বন্ডের মাধ্যমে কিন্তু ওই জিনিসটা কিন্তু ওইখানে হোল্ড করে থাকে এখন যদি তোমার ডেপ মানে কমে যায় তাহলে কিন্তু ওই ক্ষেত্রে কিন্তু স্টির আপটা ধরে রাখার মতো যথেষ্ট জায়গা কিন্তু তুমি পাবা না ঠিক আছে এই যে ফুটিং এর ক্ষেত্রে দুইটা অসুবিধা হয় যার কারণে ঠিক কলামের ফেসে মোমেন্ট এগুলো সব থেকে বেশি আর কলাম থেকে যত তুমি দূরে চলে যেতে থাকবা মোমেন্ট কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু কমতে থাকবে তাই না এরকম ছবি আমরা একটা একে দেখাইছিলাম না সেই ছবিটা আমরা আবারও যদি আঁকি ঠিক এই কলামে আমরা যে ছবিটা আমরা আঁকতেছিলাম এই ছবিটাই আমাদের ছবি তো ছিল এইটা তার মানে এটার মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা হবে হলো এরকম তার মানে তুমি এটা দেখেই বুঝতে পারতেছো যে মোমেন্টের ভ্যালুটা কিন্তু একটা সার্টেন জোন পর্যন্ত তুমি যদি একটা মার্ক করে দাও যে এতটুকু জায়গা জুড়ে হয়তো বলে দিলে যে এতটুকু জায়গা জুড়ে আসলে মোমেন্টের ভ্যালুটা হলো সব থেকে বেশি নেগেটিভ মোমেন্ট বটেই আর ব্যান্ডের বাইরে যে জায়গাটা আছে এতটুকু জোনের জায়গার ভিতরে মোমেন্ট হলো সব থেকে কম মোমেন্ট তো একদম ফ্রি এজে সবসময় জিরো আর এইখানে হলো সবসময় ম্যাক্সিমাম এটা ডাব্লিউ এল এস করে টু হলে এখানে ম্যাক্সিমাম এখানে জিরো তার মানে ফুটিং যদি এরকম একটু অবলং শেপের হয়ে যায় বা সোজা কথায় লেনটা অনেক বেশি উইটটা অনেক কম তাহলে সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে পারো বা যেটা করা দরকার যে শর্ট আর ডিরেকশনে যে রেইনফোর্সমেন্ট গুলো আসতেছে সেইটাকে তুমি এই ব্যান্ডের ভিতরে তুমি একটু বেশি করে দিতে পারো কারণ এইটুকু জোনের ভিতরে তুমি ধরে নাও যে এইটুকু জোনের ভিতরে কিন্তু মোমেন্টটা গুলো সব থেকে বেশি আর এই পাশে যে জোনটা আছে এই জোনটার ভিতরে কিন্তু মোমেন্ট কিন্তু অত বেশি না ডায়াগ্রামও তাই বলে নাই ঠিক আছে এই জন্য রেকটাঙ্গুলার ফুটি হইলে পরে এই কলামের চারপাশের একটা জায়গা পর্যন্ত যেটাকে আমরা ব্যান্ডউইথ বলতেছি এই ব্যান্ডউইথটা কতটুকু হবে সেটাও এখানে বলা আছে যে কতটুকু ব্যান্ডউইথ হবে সেটাও বলা আছে এই ব্যান্ডউইথটা হবে ফুটিং এর উইথ এর সমান ফুটিং এর উইথ যদি আর একটা ডাইমেনশন যদি বি হয় কতটুকু কম বেশি দিতে হয় সে পার্সেন্টেজ টা এখানে উপরে বলা আছে দেখো যে ব্যান্ডের ভিতরে কতটুকু রেইনফোর্সমেন্ট দিবা আর ব্যান্ডের বাইরে কতটুকু রেইনফোর্সমেন্ট দিবা তুমি যখন রেইনফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেট করবা তখন তো একসাথে তোমার টোটালটাই বের হয়ে আসবে টোটালটা বের হইলে সেটাকে দুই ভাগ করে ফেলবা যে ব্যান্ডের ভিতরে কতটুকু যাবে সেটা তুমি দেখো এইখানে এই যে টু ডিভাইড বাই বিটা প্লাস ওয়ান বিটা মানে আসলে ওই ফুটিং এর লং আর শর্ট আর ডিরেকশনের যে রেশিওটা সেটা এল বাই বি ফুটিং এর এল বাই বি রেশিওটা সেটা দিয়ে পরে তুমি ব্যান্ডের ভিতরে কতটুকু রেইনফোর্সমেন্ট আছে সেটা বের করে টোটাল রেইনফোর্সমেন্টটা তো তুমি অলরেডি বের করে ফেলছি রেইনফোর্সমেন্ট ব্যান্ডের ভিতরে কতটুকু যাবে সেটা আর টোটালটা থেকে তুমি ব্যান্ডের থেকে টোটালটা থেকে ব্যান্ড উইথের ভিতরে রেইনফোর্সমেন্ট মাইনাস করলে পরে ডান পাশ আর বাম পাশের ফাঁকা জায়গার যেটা আউটসাইড দা ব্যান্ড সেটা রেইনফোর্সমেন্ট তুমি পেয়ে যাবা সেটা এই এটা হলো শুধুমাত্র রেকট্যাঙ্গুলার কলাম ফুটিং যদি হয় তাহলে এই ব্যান্ড কনসেপ্টটা আসে अदरवाइज এই ব্যান্ড কনসেপ্টটা ওয়াল ফুটিং এর ক্ষেত্রেও নাই স্কয়ার কলাম ফুটিং এর ক্ষেত্রেও নাই এটা শুধুমাত্র রেকট্যাঙ্গুলার টাইপের আইসোলেটেড কলাম ফুটিং যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই ব্যান্ড কনসেপ্টটা ইউজ করতে হয় তাহলে এতক্ষণ ওয়াল ফুটিং এবং আইসোলেটেড কলাম ফুটিং আমরা দেখলাম এরপরে জাস্ট খুব দ্রুতই চলে যাবো আসলে এই প্রবলেম গুলো যখন ক্লাসে করানো হবে তখন আসলে জিনিসগুলো আরো পরিষ্কার হবে তারপরে জাস্ট থিওরি গুলো আমরা একটু দেখে যাই এটা কম্বাইন্ড ফুটিং এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছিলাম এই কথাটা সকালেও বলছিলাম যে তুমি অ্যাটেম্প নিলে যে একটা কলামের নিচে একটা ফুটিং দিবা এটি একটা কলামের নিচে একটা ফুটিং দিতে গেলে দেখা যাচ্ছে ফুটিং এর যে বেস লাভে যে এরিয়াটা এখানে তুমি বের করছো আর ডান পাশ বা পাশে যে আরেকটা কলাম আছে সেটারও তুমি ইন্ডিভিজুয়াল কলাম ফুটিং এর এরিয়া বের করলে দেখা যাচ্ছে প্রেস করার পর একজন আরেকজনের সাথে ওভারল্যাপ করে যাচ্ছে তাহলে
ঠিক আছে আরো অনেক কারণ আছে এখানে দুইটা কলাম এটা এটা তো একটা কারণ বললাম যে ইন্ডিভিজুয়াল কলাম ফুটিং এর সাইজ যদি ওভারল্যাপ করে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে কম্বাইন ফুটিং দিতেই হবে টু কলাম কম্বাইন ফুটিং টি কলাম কম্বাইন ফুটিং কে আমরা বলছিলাম স্ট্রিপ ফুটিং বা কন্টিনিউয়াস ফুটিং যেটা আমাদের সিলেবাসের বাইরে আমরা এখানে যদি পড়ি তাহলে সেটা টু কলাম কম্বাইন ফুটিং পড়ব এখন প্রশ্ন হলো যে ইন্ডিভিজুয়াল কলাম ফুটিং কখন ওভারল্যাপ করে কোন কেসে ইন্ডিভিজুয়াল কলাম ফুটিং গুলো ওভারল্যাপ করতে পারে তুমি আমাকে বলো দেখি এবার আন্ডারলি লাইনের কাছাকাছি আসলে স্যার সেটা মানে প্রপার্টি লাইনের কাছাকাছি সেই কনসেপ্ট আমরা একটু পরে আসছে আগে এই জিনিসটা আমরা দেখি আমরা ফুটিং এর এরিয়া বের করার জন্য এরকম একটা ফর্মুলা আমরা ইউজ করছিলাম পি ডিভাইডেড বাই কিউ কিউটা অবশ্য কিউ নেট শব্দটা ইউজ করছিলাম আমরা আর পি মানে হলো সার্ভিস লাইট বলতে চাচ্ছি যে ফুটিং এর এরিয়া কখন ওভারল্যাপ করে বা সোজা কথা ফুটিং এর এরিয়া আসলে বেড়ে গেলেই না ওভারল্যাপ করবে ফুটিং এর এরিয়া কখন বেশি হয় ডান পাশের কোয়ান্টিটি দেখেই বলো পি এর ভ্যালু যদি বেশি হয় তাহলে নিশ্চয়ই এরিয়াটা বেশি হবে এই এরিয়াটা বেশি হবে এই এরিয়াটাও বেশি হবে এই এরিয়াটাও বেশি হবে সেই কথাটা এখানে বলা হয়েছে কলামে যদি অতিরিক্ত লোড থাকে এক্সেসিভ লোড যদি চলে আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইন্ডিভিজুয়াল কলাম ফুটিং এর এরিয়া গুলো এরকম ওভারল্যাপ করতে পারে উল্টা ঘটনা ঘটতে পারে যদি মিসেজ সয়েল আছে সেই সয়েলের বিয়ারিং ক্যাপাসিটিটা কম যদি হয় কিউ যদি কম হয় তাহলে নিশ্চয়ই এরিয়াটা বেশি হবে তখন ওভারল্যাপ করার চান্স অনেক বেশি আর আর একটা কারণ হইতে পারে দুইটা কলাম খুবই কাছাকাছি দুইটা কলাম খুব কাছাকাছি হইলেও তাদের এরিয়া ওভারল্যাপ করতে পারে তার মানে অনেকগুলো কারণ এইখানে আছে যে তোমার মিসেজ সয়েলটা খারাপ উপর থেকে কলাম যেটা কলামের যে লোডটা আসছে সে কলামের লোডটা অনেক বেশি অথবা কলাম গুলো কলাম দুইটা খুব কাছাকাছি যার কারণে ইন্ডিভিজুয়াল কলাম ফুটিং ওভারল্যাপ করে গেলে পরে তখন আর এই ফিগার আর কাজ করবে না তখন আমরা দুইটা কলামের জন্য একটা কমন ফুটিং দিয়ে দিই সেটা গেলে একটা কেস আর একটা কেস হইতে পারে সেটা হলো আমরা প্রপার্টি লাইনের কথা আমরা বলছিলাম প্রপার্টি লাইন যদি না থাকতো তাহলে দেখো আমরা এই ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়াল কলাম ফুটিং কিন্তু ওভারল্যাপ করে নেই আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখো আমরা ডান পাশ বা বাম পাশের যে দুইটা কলাম ছিল আমরা কিন্তু সাইজ বের করার পরে দেখা গেছিল প্রেস করলে তারা কেউই ওভারল্যাপ করে না কিন্তু যদি এইখানে প্রপার্টি লাইন থেকে থাকে এইখানে যদি বাউন্ডারি লাইন থেকে থাকে তার মানে এর ওপাশে তুমি যেতে পারতেছ না এই ক্ষেত্রে আর কোনো আসলে উপায় থাকে না সেই ক্ষেত্রে তুমি দেখো ডান পাশের ছবিটা আঁকাই আছে এই ক্ষেত্রে আর কম্বাইন ফুটিং দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই কারণ আমাদের কনসেপ্ট যেটা ছিল যে দুইটা কলামের সিজি দুইটা কলামের সিজি বলাটা ঠিক না দুইটা কলামের উপরে যে লোড আসে সেই লোডের সিজি बोझा जा এই ফুটিংটা কিন্তু লেন্থ বরাবর বেন্ড করতেছে দেখো তুমি এখানে লেন্থ বরাবর কিন্তু বেন্ডিংটা হচ্ছে আমি একটু আগেই বলে আসছিলাম এই ফুটিংটাকে সাপোর্ট দিচ্ছে হলো দুইজন এই ফুটিংটাকে নিচে নিচে সয়েল আছে সে একটা সাপোর্ট দিচ্ছে আর উপর যে দুইটা কলাম আছে দুইটা কলাম তাকে সাপোর্ট দিচ্ছে এখন তুমি কলাম যদি তাদের সাপোর্ট হয় আর নিচ থেকে যদি এরকম সয়েলের প্রেশার বা আপওয়ার সয়েল প্রেশার যদি এইভাবে তুমি অ্যাপ্লাই করো তাহলে কলাম যেহেতু জায়গা যদি জায়গা থেকে যদি মুভ না করে কলাম এর জায়গাতে দেখো তোমার ডিফ্লেশনটা আমরা যদি জিরো ধরি যে কলাম তার পজিশনেই থাকবে তাহলে তার অন্য যে জায়গাগুলো আছে মাঝখানে দুই কলামের মাঝখানে বা ওই পাশে বা এই পাশে যে ফাঁকা জায়গা আছে সেইখানে কিন্তু ডিফ্লেক্টেড শেপটা কিন্তু এরকম হবে এরকম টাইপের এই জিনিসটা জাস্ট একটু ঘুরায় নিয়ে আঁকলেই হয় তুমি যদি এই ছবিটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় তাহলে তুমি এরকম টাইপের ছবি আঁকো তুমি যখন গতটা আমি স্ল্যাব ডিজাইন পড়ছো তখন দেখো তো এই ছবিটা এই ছবিটার সাথে মিল খুঁজে পাও কি না দেখি আমরা একটা ছবি এখানে আঁকি গত টার্মে যখন একটা স্ল্যাব ডিজাইন করছো মনে করো কথার কথা একটা স্ল্যাব আছে দুইটা কলামের উপরে আছে দুই পাশে ওভার অবস্থা আছে এটার উপর মনে করো কথার কথা ইউডিএল আছে পিএসএফ এ লোড আছে এখন তুমি দেখো তো এটা কিভাবে বেন্ড করবে এটা ডিফ্লেক্টেড শেপটা কেমন হবে তুমি একটু নিজে চিন্তা করে এঁকে দেখো লোড দিলে পরে এটা কিন্তু ডিফ্লেক্টেড শেপটা এরকম এখন দেখা তো নিচের ছবিটার সাথে উপরের ছবিটার কোনো মিল আছে কিনা 
একই ছবি জাস্ট নাইনটি ডিগ্রি ওয়ান এইটি ডিগ্রি গোড়ায় নিলেই হোক একই জিনিস ঠিক আছে তার মানে স্ল্যাবটা কলাম উপর সাপোর্টেড থাকে থাকলে উপর থেকে তোমার যদি ইউডিএল লোড আসে তাহলে সেটা ডিফ্লেক্টেড শোর যদি এরকম হয় তাহলে জাস্ট এটাকে নাইনটি ডিগ্রি ঘুরায় নিলে ফুটিংটা তোমার কলাম দিয়ে সাপোর্টেড আছে এটা ডিফ্লেক্টেড শেপটা এরকম হবে ডান পাশের ছবি দেখেও বোঝা যায় বাম পাশের ছবি দেখেও বোঝা যায় এটা লং ডিরেকশনে ডিফ্লেক্টেড শেপ এই যে উপরে যে ছবিটা আছে এইবার দেখি আমরা উইথ বরাবর ডিফ্লেক্টেড শেপটা কেমন এইবার আমাকে বলতো যে উইথ বরাবর এই যে এই ট্রান্সফার ডিরেকশনে এই বরাবর ডিফ্লেক্টেড শেপটা কেমন হবে ছবি দেখে কি বোঝা যায় আমরা একটু আগে কিন্তু ডিফ্লেক্টেড শেপ দেখে আসছি কলামের নিচে ডিফ্লেক্টেড শেপটা কেমন হয় আমাকে যদি দেখা দেখাতে বলা হয় কিন্তু দেখো এখানে আমরা দেখে আসছি এই যে এরকম এই যে এরকম বা এটা ছবিটা আরো আছে এইখানেও আসে কোথায় যদি দেখে আসছে এই যে একটা কলাম থাকলে তার নিচে উইড বরাবর ডিফ্লেক্টেড শেপ কিন্তু এরকম হবে একটু পরেও আসে এখানে আরো আছে আরো ছবি আমরা দেখে আসছিলাম যে ডিফ্লেক্টেড শেপ কিন্তু এরকম হবে যে কলামের নিচে প্রোটিনটা ল্যাট উইড বরাবর এইভাবে ডিফ্লেক্ট করবে যদি দেখো তো এই ছবিটার সাথে এই ছবিটার মিল আছে কিনা এই যে ডিফ্লেক্টেড শেপটা দেখালাম উইড বরাবর দেখো তো এখানে উইড বরাবর হালকা করে সেই ডিফ্লেক্টেড শেপটা দেখা যায় কিনা হয়তো খুব বেশি এ করে দেখানো হয় কিন্তু এখানে কিন্তু বেন করছে সেই জিনিসটা কিন্তু উইড বরাবর যে বেন করে গেছে সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে বেন করে গেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে তার মানে কলামের নিচে উইড বরাবর কিন্তু ওই রকম স্যাগিং টাইপের বেন্ডিং আছে কিন্তু তুমি আমাকে বলো তো যে এইখানে কি কোনো আদৌ বেন্ডিং আছে তুমি যদি বলো যে উইড বরাবর এই বরাবর ঠিক এরকম একটা জায়গায় কোনো বেন্ডিং আছে কিনা আদৌ বা এই জায়গায় এই জায়গায় উইড বরাবর কোনো বেন্ড শেপ আঁকা সম্ভব কিনা উইড বরাবর এইরকম দুই কলমের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় কোনো ডিফ্লেক্টেড শেপ আঁকা সম্ভব না কেন সম্ভব না কারণ এই সমস্ত জায়গাতে তো কলম নেই তুমি যে ডিফ্লেক্টেড শেপটা আঁকতে চাচ্ছ একটা সাপোর্ট তো তোমার লাগবে এখানে তোমার সাপোর্ট নাই এখানে সাপোর্ট হলো শুধুমাত্র এই কলমটা আর এই কলমটা তাহলে এই কলামের নিচে ফুটিংটা কিভাবে ডিফ্লেক্ট করবে সেটা না হয় আঁকা গেল বা ওই কলামের নিচে ফুটিংটা কিভাবে ডিফ্লেক্ট করবে সেটা না হয় আঁকা গেল এইখানে কিন্তু ডিফ্লেক্টেড শেপ আঁকা সম্ভব না এখানে ফুটিংটা এইভাবেই থাকবে এইভাবেই থাকবে হয়তো উপরের দিকে উঠে যাবে এই লেন বরাবর যদি দেখো তাহলে হয়তো লেন বরাবর হয়তো এটা একটু উপরের দিকে উঠে যাবে উইড বরাবর আর বেন্ড আর করবে না উইড বরাবর এখানে কোনো বেন্ড নাই এটা উইড বরাবর এইভাবে স্ট্রেটই থাকবে স্ট্রেটই থাকবে যখন বেন্ড করে তখন অ্যালং দা লেন তো তাদের ডিফ্লেক্টেড শেপ এরকম হবে কলামের ওইখানে কোনো ডিফ্লেকশন হবে না এটাকে রেখে তুমি যদি আকোয়ার্ড সয়েল প্রেশার দাও তাহলে এইভাবে ডিফ্লেক্টেড শেপটা হবে আর উইথ বরাবর ডিফ্লেক্টেড শেপ যদি আঁকতে চাই শুধু কলামের নিচেই তোমার ডিফ্লেক্টেড শেপটা আঁকা সম্ভব বা ডিফ্লেকশনটা হবে কিন্তু এই দুই কলামের মাঝখানে যে জায়গাগুলো আছে এখানে আসলে উইথ বরাবর কোনো ডিফ্লেকশন হবে না তার মানে এইখান থেকে যে জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে যে রেইনফোর্সমেন্টটা কিভাবে দিতে হবে তাহলে এইবার তুমি আমাকে বলো যে টেনশনটা কোথায় হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে টেনশনটা এইখানে হচ্ছে এটা এটা টেনশন ক্র্যাকটা এইখানে হবে আবার কলামের নিচে দেখা যাচ্ছে এইখানে টেনশন ক্র্যাক হচ্ছে এইখানে টেনশন ক্র্যাক হচ্ছে এইখানে টেনশন ক্র্যাক হচ্ছে এইখানে এইখানে তার মানে এইখানে লেন্থ বরাবর অ্যালং দা লেন্থ রেইনফোর্সমেন্ট দিতে হবে এইখানে এটা হলো অ্যালং দা লেন্থ লংস্টার ডিরেকশন এবার উইড বরাবর আসলাম উইড বরাবর যদি বলো তাহলে এটা টেনশন ক্র্যাকটা হচ্ছে হলো এইখানে 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 ঠিক একইভাবে ওই ফুটিং এর নিচে যদি আঁকতে হয় তাহলে ওই বটমে একটা এ ব্যান্ড এই করে দেখায় তাহলে এই রেইনফোর্সমেন্টটা উইড বরাবর তুমি যদি দিতে চাও তাহলে তোমাকে এইভাবে দিতে যেহেতু একটা সার্টেন একটা জোন জুড়ে পরে কলামের নিচে এটা হচ্ছে তাহলে তুমি উইড বরাবর একটা সার্টেন জোন জুটে বটমে তুমি ডিরেকশনের ইনফোর্সমেন্ট দাও ঠিক একইভাবে এখানে তুমি বটমের রেইনফোর্সমেন্ট দেয় তাহলে কম্বাইন্ড ফুটিং এর রেইনফোর্সমেন্ট অ্যালং দা লেন্থ কিভাবে দিতে হবে সেটা তুমি এই ফিগার ডান পাশের ফিগার দেখে বুঝতে পারতেছো আর উইড বরাবর কোনভাবে দিতে হবে সেটা তুমি এই ফিগার দেখে বুঝতে পারতেছো ঠিক আছে মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটা ছিল যেখানে কোনো বেন্ডিং হচ্ছিল না সেইখানে হয়তো রেইনফোর্সমেন্ট দিতে হবে শুধুমাত্র ইয়ে থেকে টেম্পারেচার অ্যান্ড শ্রিঙ্কেজ মাঝখানে জায়গাটা তো ফাঁকা রাখা যাবে না ওই ফাঁকা জায়গাগুলোতে টেম্পারেচার অ্যান্ড শ্রিঙ্কেজ রেইনফোর্সমেন্ট দিতে হবে এই ছবিটাই আমি এখানে দেখানো হয়েছে লং ডিরেকশন এইভাবে বাঁকে আর সাইড ভিউ ইন থেকে দেখলে পরে শুধু কলামের নিচে এই ধরনের বেন্ডিংটা হয় তাহলে সেই সেইটা ইন করা হয় সেটা দেখানো হচ্ছে মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় কোনো বেন্ডিং নেই তো এই জিনিসগুলো এখানে দেখানো হয়েছে জ
তুমি ডিফ্লেক্টেড শেপ দেখে দেখো যে কোথায় টেনশন ট্র্যাক হচ্ছে তাহলে সেই বরাবর রিইনফোর্সমেন্ট গুলো দিলেই হবে আর উইড বরাবর রিইনফোর্সমেন্ট গুলো তুমি দেখো যে বটমেই দিলাম ওই বরাবর যে তো ওই বরাবর ডিফ্লেকশনটা হচ্ছিল ওই বরাবর এই জাস্ট রিইনফোর্সমেন্ট গুলো এইভাবে দেখানো আছে তো এটা গেল এটা যখন আমরা প্রবলেম করব তখন আরো পরিষ্কার হবে জিনিসটা তারপরে এবার আমরা দেখি যে শেষের দিকে চলে আসি খুব অল্প সময় ছেড়ে দিব যেটা আসলে যে পাইল ক্যাপ পাইল ক্যাপের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় উপরে কিন্তু একটা কলাম কিন্তু আছে এখানে এখানে কিন্তু একটা কলাম আছে কলাম আছে কলাম থেকে কিন্তু সেই কলামের লোড আসতেছে তারপরে একটা দেখো এটা কিন্তু একটা আইসোলেটেড কলাম ফুটিং এর মতো একটা জিনিস একই জিনিস আইসোলেটেড কলাম ফুটিং কিন্তু আইসোলেটেড কলাম ফুটিং এর ক্ষেত্রে এই কলাম ফুটিং এর নিচে ডিরেক্টলি সয়েলটা ছিল আর এখানে এই কলাম ফুটিংটা নিচে কিন্তু পাইল আছে এই জন্য এই জিনিসটা নাম হয়ে গেছিল পাইল ক্যাপ কিন্তু আসলে কিন্তু এটা একটা কলাম ফুটিং এর যে বেস স্লাব যেটা যেরকম এই পাইল ক্যাপটা কিন্তু জিনিস আসলে একই রকম ঠিক আছে আর ওই যে একটা কথা বলছিলাম যে উপর থেকে পাইলের উপরে যখন লোড আসবে মানে কলাম থেকে যে লোড গুলো আসতেছে সেটা পাইলটা দুই ভাবে ট্রান্সমিট করতে পারে দুই ধরনের পাইল আছে আমাদের স্কিন ফ্রিকশন এই সাইড এর দিকে সারফেস এরিয়া দিয়ে এরকম ফ্রিকশন ডেভেলপ করতে পারে এখানে হয়তো যে ছবিগুলো দেখার আছে এটা হলো তোমার ইয়ে থেকে এই স্কিন ফ্রিকশন পাইল লেখা আছে স্কিন রেজিস্টেন্স আবার অনেক পাইল আছে বাম পাশে একটা ছবি আছে এটার কোনো স্কিন ফ্রিকশন নাই এটা হলো উপর থেকে তুমি যদি কোনো এক্সিয়াল লোড দাও মানে কলম থেকে যদি কোনো লোড দাও এটা শুধুমাত্র ইন্ডে বা টিপে বিয়ারিং ইন বিয়ারিং বলা হয় এটা শুধুমাত্র ইন্ডে রিয়াকশন ডেভেলপের মাধ্যমে লোডটা কিছু রেজিস্ট করে তো দুইটা কেস হইতে পারে যে এরকম স্কিন ফ্রিকশন দিয়েও লোড রেজিস্ট করতে পারে বা ইন বিয়ারিং দিয়েও লোড রেজিস্ট করতে পারে যাই হোক আমাদের ওই জিনিসটা দেখার বিষয় না আমরা এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা দেখতে চাচ্ছি সেটা হলো যে কয়টা পাইল লাগবে সেটা আর পাইল গুলাকে কিভাবে বসাইতে হবে পাইল ক্যাপের নিচে প্রথম হলো যে পাইল ক্যাপ সাইজটা কয়টা পাইল লাগবে সেটা আগে বের করা তারপরে কত ডায়মিটারের পাইল হবে সেটা আর এই ক্লাসে দেখানো হবে না সেটা আসলে সয়েলের পার্ট যে কত ডায়মিটারের আর কত লেন্থের পাইল হবে আমরা হয়তো এই ক্ষেত্রে বলে দিব যে পাইলের ডায়মিটার এত হবে এবং সেই কয়টা পাইল লাগবে এবং সেই ডায়মিটারের কত ডায়মিটারের পাইল সেটা পাইল ক্যাপের ভিতরে কিভাবে বসাইতে হবে পাইল ক্যাপের সাইজটা কত হবে আর পাইল ক্যাপের ভিতরে রেইনফোর্সমেন্টটা কিভাবে বের করবো এটা আসলে দেখার উদ্দেশ্য আর পাইলের ভিতরে কতটুকু রেইনফোর্সমেন্ট আছে এটা আমরা দেখবো কিন্তু পাইলের ভিতরে রেইনফোর্সমেন্ট আসলে এই ক্লাসেও দেখানো হবে না সিলেবাসের ভিতরে নাই আসলে এখানে যে জিনিসটা দেখবো আমরা যে নাম্বার অফ পাইল কয়টা লাগে আর পাইল পাইল ক্যাপের ভিতরে কতটুকু রেইনফোর্সমেন্ট লাগে পাইল ক্যাপের সাইজটা কত এইটা এই জিনিসটা জাস্ট এইটার ভিতরে দেখার উদ্দেশ্য তো এইখানে নতুন করে আসলে কিছু বলা নেই আমি একটু আগেই বলছিলাম যে পাইল ক্যাপ আর ইন্ডিভিজুয়াল কলাম ফুটিং আসলে একই জিনিস তার মানে পাইল ক্যাপের ক্ষেত্রে যেমনটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল কলাম ফুটিং এর ক্ষেত্রে ডান পাশে একটা ছবি আঁকা আছে এটা এটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল কলাম ফুটিং এর ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে পাইল এই তোমার এই নিচের যে সয়েল যেটা আছে সয়েল থেকে কিন্তু আপওয়ার্ড প্রেশারটা আসতেছে আর এই ক্ষেত্রে তুমি যদি পাইল ক্যাপের উপরে যদি কোনো লোড দাও বাম পাশে ছবি আঁকা আছে দেখো তো এইখানে কিন্তু কোনো প্রেশার নাই এখানে কিন্তু পাইল গুলা থেকেই কিন্তু কনসেন্ট্রেটেড লোড পাইল ক্যাপের ভিতরে আসতেছে তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল কলম ফুটিং এর ক্ষেত্রে আসে হলো এরকম আপওয়ার্ড প্রেশার আর এখানে যেটা আছে পাইল যা আছে যেহেতু তাহলে পাইল থেকে আপওয়ার্ড কিছু রিয়াকশন এখানে আসবে ঠিক আছে এই দুইটার পার্থক্য হলো এইটা এখানেও ঠিক আগের মতোই একই জিনিস যে পাঞ্চিং সে একটা ডি বাই টু ডিস্টেন্স দূরে ক্যালকুলেট করতে হবে এখানে কথাটা ভুল লেখা আছে একটু ভুল লিখে ফেলছি ডি হয়ে গেছে এটা আসলে এটা হলে ডি বাই টু হবে আর ফ্রেক জেরাল সে একটা আমরা ডি ডিস্টেন্স দূরে ক্যালকুলেট করবো এখানে ডি বাই টু লিখে ফেলছে ভুল হয়ে গেছে আসলে তার মানে একটু এই জায়গাটা ওইখানে যাবে এই জায়গাটা এইখানে যাবে এখানেও ঠিক একই ভাবে যে পাঞ্চিং শেয়ার চেক করতে হবে কলামের চারপাশে ডি বাই টু ডিস্টেন্স দূরে ফ্লেক জেরাল শেয়ার চেক করতে হবে কলামের ফেস থেকে ডি ডিস্টেন্স দূরে আর বেন্ডিং মোমেন্টটা কলামের ফেসে চেক করতে হবে এখানেও সেই আগের মতোই একই জিনিস ঠিক আছে একই একই জিনিসই এখানেও আছে তো সেই জিনিসটার ছবিটা আবার এখানেও দেখানো আছে যে ডি বাই টু ডিস্টেন্স যেটা পাঁচ শেয়ারের সারফেস তার কলামের ফেসে হলো তোমার ওই ফ্লেকজারের মোমেন্টের জন্য যে সারফেসটা আরো যদি ডি ডিস্টেন্স দূরে একটা সেকশন দেখাতাম তাহলে সেটা হলো তোমার ওই যে ফ্লেকজারাল শেয়ারের যে ফেলিয়ার সারফেসটা সেইটা দেখানো হয়তো এখানে লাস্ট যে কথাটা বলি ক্লিয়ার কাবার বলছিলাম আমরা কিন্তু সবসময় তিন ইঞ্চি তুমি দেখো তো পাইল ক্যাপ যখন থাকে ফুটিং ওই যে পাইল ওই পাইল ক্যাপের নিচে যখন পাইল থাকে তখন দেখো তো এই ডিস্টেন্সটা কত হচ্ছে আরো এডিশনাল কতটুকু ডিস্টেন্স লাগতেছে
আসলে এই জিনিসটা যেভাবে তৈরি করা হয় সেটা যদি তোমাদেরকে বলি সেটা হলো যে প্রথমে তো আগে পাইল গুলা ইনসার্ট করা হয় তারপরে সমস্ত পাইলের মাথা ইয়ে করে ভেঙে ফেলা হয় হ্যামার দিয়ে পাইলের মাথা গুলাকে ভেঙে ফেলা হয় পাইলের ভিতরে কিন্তু রেইনফোর্সমেন্ট আছে এই পাইল গুলো যেটা আছে পাইলের ভিতরে কিন্তু অবশ্যই রেইনফোর্সমেন্ট আছে অবশ্যই রেইনফোর্সমেন্ট আছে তার মানে পাইলটা তুমি তৈরি করছো আসলে এই পর্যন্ত কিন্তু আসলে এর পরে পাইলের মাথা গুলাকে সব হ্যামার দিয়ে তুমি এ করে ওই ভিতরে রেইনফোর্সমেন্ট গুলাকে বের করা হয় গুলাকে বের করা হয় ঠিক একই ভাবে ওই এখানে যে পাইলটা আছে ভিতরে রেইনফোর্সমেন্ট আছে সেটাতে পাইলের হেডটাকে হ্যামার দিয়ে ভেঙে ভিতরে রেইনফোর্সমেন্ট গুলাকে বের করা হয় তারপরে এরপর তোমার পায়ে এই যে পাইল ক্যাপ যেটা আছে এই পাইল ক্যাপটাকে কাস্টিং করা হয় এটা করা হয় একটাই কারণে সেটা হলো যে এই যে ভিতরে যে রেইনফোর্সমেন্ট গুলো আছে এটা যাতে অবশ্যই পাইল ক্যাপের ভিতরে যাতে থাকে আসলে এইভাবে থাকে না এটা পরে বেন করে করেও দেয় বেন করে করেও দেয় যাতে করে আসলে পাইল এবং পাইল ক্যাপটা দুইটাই যাতে আসলে একটু বিহেভ করে সেইভাবে আসলে যে এমন না যে পাইল ক্যাপটা শুধুমাত্র পাইলের উপর রেস্ট করে আসে এরকম না যাতে করে জিনিসটা বোঝানো হয় যে পুরো জিনিসটা যাতে করে একটু মনোলিথিক টাইপের বা ইন্ট্রিগাল টাইপের একটু কনস্ট্রাকশন যাতে হয় সেই জন্য এই কাজটা করা হয় এই পাইল ক্যাপের মাথাগুলো সাধারণত ছ ইঞ্চির মতো তোমার ইয়ে করা হয় এই সামনে থেকে নষ্ট করে তারপরে তোমার এটার উপর পাইল ক্যাপটা ঢালাই করা হয় আর তিন ইঞ্চি বলছিলাম যে ওই যে ক্লিয়ার কাভার কিন্তু এইখানে আসলে ওই সেন্স যদি তুমি আমাকে বলো যে ওই পাইল ক্যাপের মাথা থেকে ফুটিং এর মেন রেইনফোর্সমেন্ট এই পাইল ক্যাপের রেইনফোর্সমেন্ট এর ভিতরে গ্যাপটা তিন ইঞ্চি রাখলাম তারপরে এরপর তোমার পাইল ক্যাপের থিকনেস কতটুকু আসলো সেটা এখন তুমি বের করো আমি এখন যে জিনিসটা জানতে চাচ্ছি আসলে এই কাজটা করার ফলে এই যে পাইল ক্যাপের মাথাটা হ্যামার দিয়ে নষ্ট করে তারপরে ছ ইঞ্চি ইনসার্ট করে এ করার পরে ডি আর টি এর ভিতরে রিলেশনটা কেমন হবে তুমি দেখো যখন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল কলাম ফুটিং এর জন্য ডি আর টি এর ভিতরে রিলেশনটা হোল্ড করছিলাম তখন আমাদের জন্য এরকম একটা ইয়ে ছিল আমি বলছিলাম যে এটাই আসলে যে ফাইনাল তা না তুমি চাইলে পরে আরো দুইটা এডিশনাল এক্সপ্রেশন এই বের করতে পারো এখানে হয়তো আপার লেয়ার কনসিডার করে হয়তো এই রিলেশনটা নেওয়া হয়েছে চাইলে পরে তুমি অ্যাভারেজ কনসিডার করলে তখন হয়তো বা দেখা যাবে যে ডি সমান টি প্লাস ফোর ইঞ্চ আবার তুমি যদি শুধুমাত্র নিচের লেয়ার কনসিডার করো তখন হয়তো লিখতে হবে ডি প্লাস সাড়ে তিন ইঞ্চ ঠিক আছে আমরা যদি এইটাই ধরি আসি ডি প্লাস টি সমান ডি প্লাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ সিঙ্গেল কলম ফুটিং এর ক্ষেত্রে এই ডি সমান টি প্লাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এই ক্ষেত্রে তাহলে কি লেখা উচিত ডি সমান টি প্লাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ মানে টি মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেখান থেকে কিন্তু আরো ছয় ইঞ্চি তোমার ইয়ে করতে হবে আরো ছয় ইঞ্চি কিন্তু নিচে আসে মানে টোটাল থিকনেস বের করার সময় আরো এডিশনাল ছয় ইঞ্চি বের করতে হবে তাই তো যেমন এখানে আমরা লিখছিলাম এটা যে টোটাল থিকনেস যখন আমরা বের করতেছি তখন ইফেক্টিভ ডেপথের সাথে সাড়ে চার ইঞ্চি যোগ করলেই হয়ে যেত আর এখন এই ক্ষেত্রে টি এর সাথে সাড়ে চার ইঞ্চির সাথেও আরো ছয় ইঞ্চি যোগ করে দিতে হবে কারণ নিচে যে ছয় ইঞ্চি তুমি ভেঙে ফেলছো ওটা তো পাইল ক্যাপের ভিতরে চলে আসছে মানে এই এই পাইল ক্যাপের ভিতরে চলে আসছে কাজে একদম কর্নার বা এজে যে পাইল গুলো থাকে তাদের ডিস্টেন্স কত হবে এগুলো জিনিসপত্র অনেক কিছু এখানে আছে এগুলো আসলে আমাদের পার্ট না ঠিক আছে আমাদের এইখানে পার্টটা হলো যে পাইল ক্যাপের সাইজটা বের করা পাইলের এই পাইল ক্যাপের ভিতরে রেইনফোর্সমেন্টটা বের করা আর পাইল ক্যাপের লেআউটটাকে ঠিক করে দেওয়া এই সমস্ত জিনিসগুলো যখন আমরা পড়ব তখন আমরা এখানে দেখব এখন এইবার একটা জিনিস সেটা হলো লাস্ট স্লাইড সেটা হলো যে ক্রিটিক্যাল সেকশন আমরা ক্রিটিক্যাল সেকশনের কথা আমরা বলতেছিলাম এইভাবে যে ক্রিটিক্যাল সেকশন কিন্তু তিনটা জিনিসের জন্য তিন রকম পাঞ্চিং শেয়ারের জন্য ক্রিটিক্যাল সেকশনটা হলো ডি বাই টু ডিস্ট্যান্ট দূরে আর ফ্লেক্স জ্বালার শেয়ারের জন্য ক্রিটিক্যাল সেকশনটা হলো ডি ডিস্ট্যান্ট দূরে আর মোমেন্টের জন্য ক্রিটিক্যাল সেকশনটা হলো ডি ডিস মানে কলামের ফেসে তিনটা ক্রিটিক্যাল এইগুলো কি ক্রিটিক্যাল সেকশন বলা হয় তিনটা যেভাবে বলি না কেন যদি কোন পাইল ক্রিটিক্যাল সেকশনের বাইরে পড়ে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই পাইলের রিয়াকশনের কন্ট্রিবিউশনটা এখানে কথা বলতেছে বলো তো আমি যেটা এখানে বলতেছি যদি কোন পাইল এটা একটা পাইল এটা একটা পাইল আরো হাতে এখানে থাকতে পারতো যদি কোন পাইল এই ক্রিটিক্যাল সেকশনের বাইরে পড়ে যায় 
তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার কন্ট্রিবিউশন রিয়াকশনের কন্ট্রিবিউশনটা হলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি এমন হয় যদি কোনো পাইল এই ক্রিটিক্যাল সেকশনের ভিতরে থাকে এটার ভিতরে চলে আসছে তাহলে এই ক্ষেত্রে তার কোনো কন্ট্রিবিউশন নাই আর যদি এমন হয় যে ক্রিটিক্যাল সেকশনটা এমন জায়গায় পড়ে গেছে যে পাইলের হয়তো ঠিক ইন্টারমিডিয়েট কোনো পজিশন বরাবর সে চলে যাচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন করে বের করতে হবে বাইরে থাকলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশন ভিতরে থাকলে কোনো কন্ট্রিবিউশন নাই আর এইরকম ইন্টারমিডিয়েট কোনো পজিশন দিয়ে যে ক্রিটিক্যাল সেকশন যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলতেছি ইন্টারপোলেশন করে বের করো যে যতটুকু এই পাইলের যতটুকু পোস্টান বাইরে আছে ততটুকু পোস্টান যা সেই লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন করে বের করা যে ভিতরে থাকলে শূন্য বাইরে থাকলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবার মাঝামাঝি থাকলে পরে জাস্ট লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন করে বের করা কিভাবে বের করতে হয় সেটা তুমি চাইলে পরে এই ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবো এই যে এটা ভিতরে থাকলে কোনো কন্ট্রিবিউশন নাই জিরো এই জিরো বাইরে থাকলে কন্ট্রিবিউশন হলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর তোমার ক্রিটিক্যাল সেকশনটা বাইরে যে জায়গায় থাকলে জাস্ট লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন করে কত পার্সেন্টেজ হয় সেটা তুমি চাইলে পরে এখানে বের করে দিতে পারো এটা যখন আমরা প্রবলেম করবো তখন আমার প্রত্যেকটা কেসই আমরা দেখব আমাদের এখানে যে হ্যান্ড আউটটা আছে এখানে যত ধরনের প্রবলেম আছে এখানে সবই করা আছে এখানে স্কোয়ার ফুটিং বলো রেক্টাঙ্গুলার ফুটিং বলো বা ওয়াল ফুটিং বলো সবই করা আছে পাইল কাপ যেটা আছে সেটাও করা আছে এখানে আমাদের সিলেবাসের ভিতরে ম্যাট ফাউন্ডেশন নাই বলে আমরা আসলে ম্যাট ফাউন্ডেশন আমরা পড়ি নাই এখানে তুমি দেখবা চাইলে পরে এখানে গেলে পরে শেষের দিকে পরে পাইলের প্রবলেম গুলো সবই করা আছে আর যে ক্রিটিক্যাল সেকশনের কথাগুলো বললাম এখানে তখন মার্ক করা আছে এই ক্রিটিক্যাল সেকশনটা লাল কালার দিয়ে মার্ক করছি আমরা আর বলছিলাম বাইরে থাকলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশন ফুল বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর যদি ভিতরে থাকে তাহলে আর কন্ট্রিবিউশন নাই তাহলে আর মাঝামাঝি জায়গায় পড়লে পরে আমরা এই সাইডেড এরিয়া দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আসলে কন্ট্রিবিউশনটা তার জন্য কতটুকু ঠিক আছে এটা যখন আমরা প্রবলেম করবো তখন আমরা দেখবো আসলে ঠিক আছে এখন জাস্ট এমনি আস্তে আস্তে শুধু থিওরি গুলো বলে বলে দিলাম পরের ক্লাসে নেক্সট ক্লাসে যখন দেখা হবে তখন জাস্ট যে থিওরি গুলো সকাল থেকে আজ পর্যন্ত ডিসক্রাইব করা হলো সেইগুলো দিয়েই প্রবলেম গুলো আমরা ক্লাসে আস্তে আস্তে দেখবো ঠিক আছে তাহলে আজকে তাহলে এ পর্যন্তই থাকলো